Karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina wakuja. Naitwa Bishamba, ni mzaliwa wa chake chake mkoa ni Pemba. Kiukweli si mji baba yangu, ila mama yangu anafanya kazi za ndani Oman. Na yeye ndo huwa anatuangalia mimi na bibi. Bibi yangu alinidekeza sana, yani nilikuwa sipendi kupika wala kufanya usafi ndani. Kwa kuwa alikuwa ananiona mimi bado mdogo, akawa anafanya hizo shughuli mwenyewe, na kazi yangu pekee ilikuwa ni kufua na kuchota maji. Mwaka 2011 nilimaliza darasa la saba na nilipokuwa bunjo nikafeli hata ile darasa la lenyewe. Nikashindwa kuendelea na elimu ya sekondari. Baada ya kumaliza darasa la saba, nikawa niko nyumbani tu mimi pamoja na bibi yangu naendelea kusubiri ugali wa shikamoo. Mama yangu alikuwa anahudumia familia na wakati mwingine maisha yalikuwa magumu kwa maana kuna muda mama alikuwa anachelewa kutuma pesa za matumizi na bibi anaenda kuomba kwa majirani ili mimi na bibi tupate chochote kitu. Siku moja nilikuwa nimetoka kisimani kuchota maji nikakuta gari pembezoni mwa nyumba yetu na nilipoingia ndani nikamkuta mama amevaa vizuri mno yani kama mtu mwenye pesa zake. Na alikuwa anaongea na bibi kwa furaha sana. Mimi nikaingia ndani na kumsalimia kisha nikaingia chumbani kwangu kwa maana bibi huwa apendi akiwa na wageni ukae hapo hapo huko mbini. Anaona kama ni ukosefu wa adabu. Waliongea kwa muda kidogo kisha bibi akaniita akaniambia yule mama anataka kuzungumza na mimi. Kiukweli sikubisha nikaenda kuzungumza naye, akaniambia anataka niende nikakae nyumbani kwake kama mfanyakazi wa ndani. Lakini yeye atanichukulia kama mwanayo wa kumzaa kabisa, kwa hiyo nisiogope. Maana nyumbani kwake muda mwingi nyumba ina shina haina mtu, ni hatari. Kiukweli nilishtuka mana kwanza sikutegemea kama bibi yangu atakubali niende nikakae, nikafanye kazi za ndani. Maana kwanza sijiwezi kabisa kwenye kazi. Ikabidi nimuulize bibi yangu amekubali akaniambia kuwa bibi kakubali na subiri wa mimi tu nitoejibu nikajibu kuwa nimekubali kama bibi yangu naye amekubali yule mama alinikumbatia kisha akaniambia nijiandae atakuja kunichukua kesho yake kisha akaagana na bibi akaondoka zake baada ya kuondoka bibi akaanza kuniusia kuwa nisije nikamtia aibu kwa maana naenda ugenini kwa ni hakikishe kuwa naishi vizuri tena kwa maadili makubwa na nisije nikamwaibisha maana yule mama anamfahamu na anajua kwa mimi nina tabia nzuri. Nikakubali kwa maana maisha pale nyumbani hayakuwa mazuri kabisa. Kwa nikaona bora nikafanye kazi za ndani, huenda hata Mungu atatuona mimi na bibi yangu kwa maana mama kuna muda hata pesa hatumi. Tunakuwa tunaishi maisha ya shida sana. Kweli kesho yule mama akaja kunichukua nikamwaga bibi yangu ila kwa majonzi sana kwa maana nilikuwa nimeshamzuia sana bibi na istoshe sijawahi hata siku moja kuishi mbali na bibi yangu. Nilikuwa na uzuni na uoga nikiogopa uenda ni tena kuteseka huko kwa watu. Bibi yangu alizidi kunitia moyo na kuniambia kuwa nisijali na ana uhakika ni tena kupata maisha mazuri huko ni endapo. Basi nikaanza safari na yule mama. Alikuwa na dereva wake, sijui ni wa taxi ila sio kama hizi taxi ambazo tumezizoea. Manuel Dereva alitupeleka mpaka bandarini kisha tukapanda meli na kuelekea jiji la watu wengi, Dar es Salaam. Tulipofika ikaja gari ambayo ilikuwa inaendeshwa na baba mtu mzima. Yule mama kasalimiana na yule baba kwa heshima kisha tukaanza safari ya kuelekea wanapoishi. Walikuwa wanaishi masaki kwenye jumba moja kubwa la kitajiri mno. Yaani kuanzia na ingia mle ndani nilikuwa na shangaa tu, maana kila kitu sijazoea kukiona kwa maana nyumba ilikuwa nzuri mno, yani huwezi kulinganisha na nyumba yote kule Pemba kwetu. Tumefika mama. Yule mama akaniambia alikuwa amechoka sana, akaniuliza kama najua kupika. Nikamjibu ndio najua ila najibu kwa mashaka maana kuanzia na kana bibi yangu kazi ambayo nilikuwa sipeni ni kupika. Kwa hiyo hata sijawahi kupita chochote kile zaidi ya chai. Na kila kitu alikuwa anapika bibi yangu. Yule mama akaniambia kwenye friji kuna samaki ni wasafishe ni wachemshe na viazi tu maana yeye kachoka sana na mimi nisipike vyakula vya kunichosha sana. Nikaitikia sawa. Yule mama akanipeleka mpaka jikoni na kunielekeza kila kitu kilipo kisha akaondoka zake kwenda kupumzika mana ni mtu mzima na ameshinda anasafiri kwa hiyo ni haki yake kuchoka shughuli ikaanza maana bidada sina ninachokijua yani nimemshika samaki hata sijui nimfanyeje kwa maana bibi hata akiletiwaga samaki huwa anasafisha na mwenyewe na hajawahi kuniita hata siku moja nimsaidie na hata akiniita kwa bahati mbaya nilikuwa namtania na mwambia kuwa mimi nitaoleona tajiri hata nikiwa kufanya kazi atakuwa anapika kama wanavyojua bibi ambavyo hawapendi kwa kera wa jukoo zao huwa wanafanya kazi zao wenyewe kumbe bana <coughs> alikuwa ananiharibu 
kwa maana nimeishi karibu na wavuvi alafu hata kusafisha samaki sijui si aibu nikaingia jikoni <laughs> kwanza nikamchukua samaki nikamuingiza kwenye sufuria nikamosha tu na hapo sikuwa na wazo hata la kumparua wala kumtoa ile masikio yake nilipomosha na kumuona katakata nikamweka kwenye sufuria kisha nikatia manjano binzari tanga wizi na maembe mabichi maana kwetu mara nyingi ndo naona anatengeneza samaki hivyo baada hapo nikambandika akiwa jikoni nikakumbuka sijaweka nyanya nikaanda kuweka nyanya kwenye supo hmm. maana nilikuwa nina mawazo mengi kidogo nikakumbuka bibi yangu anakaangaa nikajiambia acha niweke mafuta hapo nimeshaweka maji tena mengi nikaamini yakikauka basi samaki watajikaanga wenyewe nilijipa matumaini hivyo mara nikaona vimkebe vina viungo i say nilitoa vyote nikatia mpaka iriki embu shangaeni iriki inawekwa kwenye supu baada ya hapo ikachemka nikaipua kuangalia nikaona samaki haja kaangika nikajiambia kuwa watakuwa wameiva tu maana mara nyingi tunakulaga samaki mdebwedo yani samaki ambao hawajakauka so nikaamini lile pishi nimelitengeneza ndio matokeo yake hayo na hapo sijaonja chochote maana bibi huwa ananiambia mara kwa mara sio vizuri kuonjaonja chakula jikoni sasa mimi hata siku moja sijaonja na hili ni bomu ambalo nililipika mwenyewe baada hapo nikamenya ndizi na viazi hapo kwenye kumenya na jua nikamaliza nikaanza kuwaza sijui nikaange au nichemshe nikapata wazo nikachukua flampe nikaweka mafuta ya kutosha kisha baada ya hapo nikaweka ndizi yangu na viazi vyote hapo mafuta nimeweka kama nusu lita ndizi saba tu na viazi nikaanza kuwaza huko vinaendelea kukaangika nikiwa jikoni nikapata wazo kwa bibi anawekaga na nazi nikaenda kwenye friji nikatoa nazi nikamimina hembu imaji ndizi za kukaanga mafuta ni mengi alafu mtu ajiaweke na nazi juu siju umeelewa ili pishi <laughs> baadaye nikawa na shanga mbona ndizi zina mafuta mengi sana nikawa najiambia labda ndio vyakula vya mjini vina vitokea hivyo vikipikwa kwa nikasubiri yale mafuta ya poe kisha nikamimina ule mchanganyiko wangu ndizi viazi na nazi vilivyojaa mafuta kwenye hotpot kisha nikasafisha jikoni nikaenda kutenga mezani baada hapo nikawaita wazee wajikula wakaja kwa bashasha kubwa na wakanipa pole kwa kuchoka maana nimetoka safari na kuingia jikoni moja kwa moja ila mara baada ya kufungua hotpot nikashangaa na angaliana kisha wakaniangalia wote kwa pamoja mimi nikaacha tabasamu na kusema onjeni sasa mapishi ya kipemba i say wale wazee walicheka sana mpaka nikawa najiuliza wanacheka nini na mimi hapo sikuwa naona hata kama nimekosea kwa maana nilikuwa na jiamini tena kwenye ujinga yani hata kama nimekosea lakini nilikuwa na jiamini sana kuwa niko sawa bishamba mwanangu lakini umeonja kichakula kabla ya kukileta hapa mezani akaniuliza yule mwana mama wa ile nyumba hapana mama huwa bibi yangu ananiambia kila wakati sio vizuri kuonja onja chakula jikoni yule mwana mama akatabasamu kisha akasema kwa bibi yako amekufunza vizuri mwanangu na mpongeza sana kwa hilo ila hapa nyumbani kwangu mpishi ndo anatakiwa aanze kuonja kabla ya watu wengine unaweza ukaja kutusaidia kuonja kichakula akasema yule mama bila shaka nikasema kisha nikasogea kwenye meza kwenda kufungua yale ma hotpot kisha nikajitotea zangu ndizi tena mkaango zenye nazi na samaki ni kama yule mama alikuwa anajiuliza na alikuwa anajizuia kucheka nikamwambia mbona anabana kicheko kama anataka kucheka acheke tu jamani waliangua kicheko wote na yule baba yani hata sikutegemea kisha kwa ananiangalia kwa makini kwa nitatoa reaction gani mara baada ya kuonja kilichakula ambacho nilikuwa nimekipika mwenyewe ile naonja tu nilikoa ile yule baba na yule mama wakawa hawana mbavu yani ni wanacheka kama wametumwa nikaanza kuona aibu ile yule mama kanifata na kuniambia usijali akaagiza chakula kwenye mgawa mmoja ulikuwa karibu na tunapoishi na chakula kikaletwa tukala mara baada ya kumaliza kule yule mama akaniambia nikapumzike ile nimefika chumbani nikaanza kujicheka yani na sifa zote nilizokuwa nazo alafu napika chakula cha ajabu vile nilijilaumu sana kwa kuto kujifunza kupika maana ni uzembe wangu maana nilijua sijui nilikuwa naishi na bibi sasa nilikuwa najua nitaishi naye milele 
Basi nikalala na asubuhi mapema nikaamka kwa ajili ya kumsaidia yule mama kazi ila nikakuta ndo anaondoka anaenda kazini. Akaniambia ameshapika chai, niende jikoni kuna mayai na mkate. Nilienda nikakuta kaosha vyombo ambavyo tayari ameshavitumia. Nikamwitikia kisha yeye akaondoka. Akaenda mbele tu kadhaa kisha akarudi akaniambia kuwa mwanae mdogo anakuja leo. Hivyo nihakikishe nyumba inakuwa kwenye muonekano mzuri. Nikamjibu sawa. Ila hata sikuwa najua namna ya kuweka nyumba kwenye muonekano mzuri ndio inafanywaje. Basi nikampigia simu shogangu mmoja maana mimi sina ninachoelewa chochote kwenye kuweka nyumba katika mazingira mazuri hata kimoja. Nikaongea naye maana yeye kidogo alikuwa msafi kule mtaani kwetu. Wakawa namuita mtoto wa mjini au piskali kutokana na mapigo yake. Akaniambia, "Eti nyumba hii ili ipendeze lazima kuwe na vitambaa. Hivyo nitafute vitambaa na niweke kwenye makochi, kwenye friji na kila sehemu ninayoona inafaa kuwe kwa vitambaa." Nikifanya hivyo ni lazima nyumba itavutia. Nikamuliza sasa mimi na vitu wapi vitambaa jamani. Akanambia nitafute tu. Nikamuliza pia namna ya kupika pilau. Basi akawa ananielekeza. Yaani nikaanza kuanza kupika. Ilikuwa saa kumi Nikapika pilau langu, likanukia kweli, nikawa najiamini kuwa sija kosea kabisa. Na baada ya hapo nikaanza harakati za kutafuta vitambaa niwafanyie surprise wenyeji wangu. Katika kuangaika angalia store nikakuta vile vitambaa vya kufuma. Nikachukua nikavika kwenye makochi, mezani kote mpaka kwenye sinki la choo. <laughs> Yeye ni chapali huko mbini. Nimemaliza hapo nikaingia zangu bafuni nikaoga kisha nikatoka na kijora changu. Nilikuwa na kipendake sana kukivaa nikiwa nimepata mtoko kule mtaani kwetu. Nikapaka na wanja wangu wa utanitaka. Kisha nikakaa huko mbini nikawa nawasubiri wenyeji wangu maana nikasikia mlango unafunguliwa. Nikachungulia ni wao. Nikapata wazo maana kuna move nilishawahi kuiona kuwa mtu anazima ta alafu anasubiri watu waingie kisha anawasha anasema surprise. Na hapo hata maana ya surprise wala sijui basi kwa mawazo yangu kwa kuwa nimesheka vitambaa kila mahali basi nikaona nimefanya kitu kizuri sana na niliamini wenyeji wangu wakija watafurahi sana kwa muonekano wa nyumba namna ilivyopendeza nikawa nasubiri sifa kutoka kwa wenyeji wangu ili wanaingia ndani nikasema surprise kisha nikawasha taa i say kulikuwa na baba na yule mama na kijana wao waliangua kicheko nikawa nashangaa kwa kuwa mimi sio mtu kukasirika na mimi nikaanza kucheka basi walicheka sana na yule mgeni ambaye ndio kijana wao ndio alikuwa hana mbavu yani ndio alicheka mpaka kashika tumbo walicheka pale kisha wakaenda kukaa ila hawakuniambia hata wanacheka nini kumbe alikuwa ananicheka namna nilivyoweka nyumba yao yani nyumba imegeuka ukumbi wa ubarikio mavitambaa kila mahali ila mimi ndo nikawa naona ni ujanja kumbe hadi taswira ya nyumba yote imeharibika sasa mama si ndo akawa anaenda chooni tukashangaa kaacha hata kilichompeleka huko chooni tukasikia kelele tukakimbilia kwenye mlango wa choo labda kama mama amepata shida gani kumbe bana ile kelele ilikuwa ni kicheko yani akaacha hata kilichompeleka kutoka chooni akiwa hana mbavu na akiuliza anacheka nini hata kusema maana ni kama alikuwa anaogopa kulikera sinole kijana naye akasema akachungulie kuna nini akakuta nimefunika sinki na kitambaa Yamani alicheka kisha akasema ila pamependeza mgeni kwa kweli uko vizuri. Basi wakarudi huko mimi kisha wakaanza kunitambulisha kwa yule kijana wao. Alikuwa anaitwa Amari, ni mzuri. Sijui wachaga wanasimaga handsome. Yeye alikuwa ni mrefu, alafu maji ya kunde. Alafu alikuwa na vindevu hivi vya kiuchokozi. Tabasamu lake sasa ndio unaweza ukafariki kabisa na alikuwa anajua kuwa na tabasamu nzuri. Yaani kila dakika ana cheka cheka tu basi baada ya utambulisho nikamwambia kuwa nimeshapika chakula yule baba akatabasamu ile yule mama ni kama alishinda kujizuia kucheka akaanza kucheka kisha akasimu kwa yeye ameshakula kazini na yule baba naye akadakia kuwa naye ameshakula na mama wakati anasubiri kijana wao ile yule kijana akasema kuwa anaenda kuoga kisha atakuja kuonja pishi langu kweli ama akaenda kuoga na aliporudi akaenda moja kwa moja mpaka kwa dining kisha akakaa na kusema anataka hicho chakula Bibi Emie nikaenda kuchukua chakula jikoni na kumtengia kisha nikaanza kumuuliza kuwa nimpakulie au atapokuwa mwenyewe. Mamake ni kama alikuwa makini na mimi sana. Na Isa alikuwa anatamani kucheka, hana kingine. Akanambia nimpakulie. Sawa, 
nikapakua kile chakula alafu nikanyunyizia mchuzi kwa juu kitu ambacho ni kama David, David hakukielewa na akasema mchuzi nisingemwekea na angeweka mwenyewe maana yeye hapendi michuzi mingi nikamwambia kuwa chakula ambacho nimepika mimi hata nikijaza michuzi mpaka wali ukaelea basi atakifurahia akatabasamu kisha akachukua kijiko na kuanza kuonja chakula hapo namwangalia tu na subira anisifie i say baada ya kuonja kile chakula alinyanyuka haraka haraka na kwenda washroom mama yake aliangua kicheko yani alicheka mno kisha akasema leo umemwandalia mwanangu bomu gani tena nikamjibu kuwa nimemwandalia pilau kuku na kachumbari si ndio akaniambia nionje nikajikuta napaliwa yani chakula kilikuwa kina ladha mbaya sijawahi kuona kumbe bana sijui ni ushamba nikajikuta nimeweka magadi baada ya chumvi kwenye pilau yule mama kanisogelea kisha kaniuliza shida nini mwanangu mbona mwenzio kaamka kaenda washroom na we umepaliwa nimepika chakula changu vizuri tu mama na si unasikia kabisa kinanukia ila nishangaa kwa nini kibaya hivi hakina taladha ya chumvi e mponja mama kwa ni chakula kina shida gani ila mama akawa anasuasua ni dhahiri ya kuwa anataka kuonja ila nikasistiza sana akaonja kisha akasema mwanangu mbona umeka magadi baada ya chumvi nikajikuta na shangaa kumbe nimeweka magadi mama akachika kisha akasema usijali kukosea ndio kujua na utajifunza taratibu mwanangu tunaamini we ni mwerevu na utaelewa kila kitu ila naomba usiwe unapika chakula cha jioni wewe unajipikia tu chakula chako si tunakuja na chakula cha jioni na nikipata nafasi nitakufundisha taratibu alinambia mama na kweli ilikuwa na moyo mzuri sana huyu mama pamoja na vituko vyangu hakuwa ananifokea na akaamini kuna siku itafika na mimi nitajua kupika kila kitu ila sio kwa makosa yangu bana ile nyumba ilikuwa na viungo vingi mpaka nikawa sielewi kipi kinatumika wapi na hivi wazungu sijui basi tu ndo tafurani kabisa alitoka washroom akaja kaniuliza hivi chakula nani kapika mama mama yake akadakia na kusema mapisha ya kipemba hayo na wote tukajikuta tunaangua kicheko basi baada ya amari kujua mimi ndo nilipika akapunguza kupaniki kidogo kisha akasema pilau linanukia na linavutia sana ila tatizo mpishi hajatumia chumvi ya kawaida na isi ametumia chumvi ya kipemba akasema na wote tukacheka basi ikabidi waagize chakula maana kile chakula nilichopika mimi kilikuwa akiliki kabisa yani chote tukaenda kukimwaga ila sikumwaga nyama nilizila hivi hivyo na magadi yake chakula kikaletwa tukala pale na mara baada ya kula kila mmoja akatawanyika kwenda kulala asubuhi ilipofika mama akaja kunita kunipa maelekezo nikatoka nikakuta ameshasafisha ukumbini na vile vitambaa nilivyovitandika kama niko katekista vyote amevitoa na baada ya hapo akaniambia kuwa ni vioshe yani nioshe pamoja na vyombo maana aliamini kuwa hiyo kazi haiwezi kunishinda mama akaanza kunipa maelekezo kuwa kitu chochote kile kichafu nikiweke kwenye maji kisha nitie sabuni akanipa na sabuni kisha nianze kusafisha akanishika mkono mpaka jikoni akanionyesha friji akaniambia kuwa nikitaka kufanya kitu kiwe cha baridi basi nikiweke kwenye friji kwa ajili ya kukipoza akasema mama kisha kaondoka zake aliamini nimeelewa kumbe kichwa changu sipi kina shida gani na vile nilikuwa mtoto wa bibi yani hata kazi nilikuwa sifanyagi na wala sijawahi hata siku moja kujifunza kuhusu kazi ndio maana nilitia aibu kwa watu basi nikaosha vyombo maana kazi naijua na mara baada ya hapo nikaenda daini nikaanza kunywa chai sasa wakati na kunywa chai akaja amari akaniambia kuwa yeye anataka kutoka akaomba nimsafishie chumba chake nikamuitikia sawa akanichia funguo kisha akaondoka zake nikajiambia kuwa anatakiwa kwenda kusafisha chumbani kwa amari na hata kukosa pumzi ila nikao najiambia kuwa ndio dawa inaingia so niwe mvumilivu nikajikuta nimeishiwa nguo na nikao natetemeka balaa na kweli lile joto ambalo nilikuwa nalihisi sikulisikia tena mara nikashangaa freezer linakuja kufunguliwa kuangalia vizuri ni amari alishangaa sana kunikuta mle ndani yani aliishiwa mpaka maneno kwa sauti alikuwa anaweseka akiwa kana kwamba anataka kunifokea unafanya nini huko ndani sauti yake ilinigopesha nikajikuta natetemeka maana kwa akili zangu nikawa najiambia kuwa nimefanya jambo zuri alafu mtu anakuja kunikalipia tu nilikuwa nasikia joto mama aliniambia kuwa kitu chochote kitaka kiwe cha baridi natakiwa kukiweka umu sasa mimi nilikuwa naona mwili wangu umepata joto nilitaka kujipoza 
ama aliniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akacheka na kutoka zake nje. Alipotoka nje ndio alichoka kabisa maana alikuta nimeweka laptop yake pamoja na mboga ambazo zilitakiwa kupikwa mchana. Na bora ningeloweka kawaida, yani nilizoweka mpaka na sabuni. Umefanya nini laptop yangu? Bishamba, Mungu wangu, wewe mtoto na shida gani lakini? Akaendelea kuongea kwa ukali mimi nikiwa natetemeka, nikamwambia kuwa naiosha. Akaniangalia akashangaa, akaanza kucheka. Ila ni kama kicheko cha hasira. Na nikakwambia na ushoga hivyo. Akaendelea kuongea ama alikuwa sauti ya ukali. Mama kanambia kitu chochote kile kikiwa na uvumbe au kikiwa na uchafu natakiwa kuchukua beseni niweke maji na sabuni kisha nianze kwa kuviloweka alafu baada hapo nivisafishe ama rekaniangalie kisha akaenda mpaka ilipo laptop yake akaitoa kwenye yale maji niliyoloweka kisha akaweka juani yeye akaenda zake kulala bila hata kuniongelesha basi mimi nilipoviona vile nikatoa mboga na kuzichambua ama nikakuta nataka kuanza kuzipika alishtuka sana maana hakuongea na mimi akachukua zile mboga zote akaenda kuzimwaga hiyo ni mboga ya usiku sasa umeimwaga tunakula nini leo unataka kutua nini wewe yani unataka kutulisha masabuni ili uweje alafu ni mtu wa wapi mbona kama ulikuwa unaishi kwenye dunia yako peke yako maana bado siamini kama yani hujui friji yani hujui mboga zinaoshwa vipi eti bishamba bibi yako alikuwa anapikaga mboga za majani kweli ndio alikuwa anapika tena mara nyingi tu ndio alikuwa anaziosha na sabuni mboga kama ulivyofanya wewe amna alikuwa anaziosha na maji tu yani hivyo zinatakata sasa kwa nini usingefanya kama anavyofanya bibi yako bishamba maana unafanya mambo ambayo kwa mtu yeyote yule mwenye akili timamu hawezi kuyafanya sasa kosa langu hapo ni lipi mbona kama unaanza kunitukana unamaanisha mimi ni mjinga ila matajiri sijui mpoje mimi nilikuwa najua na kuambia vizuri amna mimi nilikuwa najua kuosha mboga kawaida ila kosa ni la mamako maana ndio aliniambia kwa kitu chochote nikiona kichafu natakiwa kuchukua beseni langu kisha niweke maji kisha niloweke na sasa kosa liko wapi na wewe mwenyewe ulikuwa yani unaona zile mboga zilikuwa zina matope ama aliniangalia kwa sekunde kadhaa kisha kachusha pumzi na kusema ama kweli kazi tunayo we kweli wakuja Sikujua hata maana ya neno wakuja na sikujua kama ukiambiwa wakuja maana yake ni mshamba. Mimi nilitikia tu. Ulijuaje? Maana hata nyumbani kwetu wananihitaji hivyo hivyo. Amari akacheka kisha akaenda zake chumbani kwake na baada ya dakika kadhaa akatoka akaniambia kuwa nijiandae tutoke kwenda sokoni tukatafuta cha kupika usiku. Basi nikaingia zangu chumbani nikatoa gauni langu la kijani. Yaani ile kijani ya mgomba. Nikavaa na lemba la kijani na viatu vya kijani. Yaani natoka tu ama nilivoniona akashangaa akaanza kuangua kicheko balaa basi mimi ndo nikajiona kama nimependeza nikamsogelea na kuanza kumwambia kuwa kule kwetu mimi ndo nilikuwa nikivaa kila mtu ananishangaa maana nilikuwa najua sana kumechisha nikasema ndo kama nilikuwa namfanya ama yazidi kucheka kisha akasema eh kweli wewe designer mtaani kwenu kiukweli sikujua hata maana ya neno designer ila nikajibu Yes yes, ulijuaje? Na Amari kawa anazidi kucheka, kisha akanishika mkono na kuniambia, "Utakaa siti ya mbele na mimi, lakini hakikisha hauoni aibu." Nilishangaa kwa nini? Unadhani kwa nitaona aibu? Maana mwenyewe nilikuwa najiona kama nimenyuka pamba za hatari. Sasa wakati tupo kwenye gari, Amari akawa ananiangalia kisha na tabasamu. Sasa kwa namna ambavyo Amari alivyokuwa handsome, nikawa na hisi labda kavutiwa na mimi kumbe anajizuia kucheka kwa namna ambavyo nimevaa. Sasa mimi hapo nikao najishebedua yani mara ni rembue, mara ni ngatengate midomo. Nikiamini kufanya hivyo ndo nitampagawisha zaidi ya Amari. Kumbe ndo nilizidi kuwa kichekesho kwake. Nikawa alikuwa anajizuia kucheka maana naisi aliona kama atanicheka sana, huenda nitakuwa najisikia vibaya. Basi tulifika sokoni ile tunashuka kaja mdada ambaye alikuwa anafahamiana na Amare. Sijui ilikuaje maana nilijisikia roi na yuma kumbe alikuwa ni mdada ambaye amesoma naye. Ni kwamba alimuona Amare kwenye gari ikabidi hayo anataka kuja kumsalimia. Sio mimi niko pembeni nilikuwa nimekaa tu na Amare. Wakasalimiana na baada ya hapo yule dada akamuuliza, "Huyu ni nani? Mbona simfahamu?" Sasa mimi na huu mdomo wangu kuropoka ropoka nikamwambia, "Kwani uoni?" Unafikiri ni kwa nini mwanaume anaongozana na mwanamke au unaona kawaida? 
Nikasema kisha nikamgeukiza kwa pembeni kana kwamba nimekasirika kwa swali alilouliza. Ila amari iliangua kicheko cha hatari, yani alicheka mno mpaka yule binti akashangaa. Kisha akasema, "Ni kweli anachokisema huyu yuko sahihi. Huyu ni mpenzi wangu." Lile jibu nilishangaa sana maana nilikuwa najua najisemia zangu tu na amari hana mpango na mimi. Ila kwa kujibu nikajikuta mapigo yangu ya moyo yanaenda kasi sana. Nikaanza kumuona kama Amari anavutiwa zaidi kuliko kawaida. Yaani nikaanza kumuona ni mzuri tena sio kikawaida. Yule binti aliondoka. Sijui ndio ilikuwa ameshaanza kumpenda Amari. Nikao natamani sana nishike mkono tunaviongozana. Ila Amari hakuwa na muda. Tumeenda sehemu kama supermarket. Amari ndo akawa anachagua vitu kwa maana mimi sina ninachokijua. Yule muhudumu wa pale akawa ananiangalia alafu ananongozana na mwenzake. Nilikuwa nawasikia ila sikujua chochote. Sijui alikuwa anasema nini. Ila baadaye nikategisha sikio kwa makini nikawasikia. Ila kuna watu wana bahati maana huyu binti anavyoonekana kabisa ni wakuja huyu. Yaani kaja mjini na gari la mizigo. Ila kampata mkaka mzuri na tajiri. Hebu ona. Alafu maskini ya Mungu hata kuvaa juu. Anavaa kama anaenda kucheza dance ya pepe kale. Akasema mmoja wale wa hudumu kisha wakaanza kucheka. I say nilijisikia vibaya nikawafata. Hapo Amari hana hata habari, ana kazana zake kununua vitu. Hivi nyie mna kazi ngapi hapa? Unamaanisha nini? Mmoja wale mabinti akaanza kujibu. Nimemaanisha kuwa mpunguze umbea na muanze kufanya kazi. Msikurupikie kazi ambazo ziwahusu. Alafu mimi ni wakuja ndio na sije na gari la mizigo. Nimezamia meri mpo na kuhusu sijui nini sijui haya wahusu. Kanipenda maana kapagawa na vitamu. Kwa hiyo acheni umbea. Mna bahati ana bahati ana bahati. Nimekuja na mai wangu. Angekuwa peke yake sijui vipi. Na ningekuwa peke yangu ningewavuruga msingi amini. Nikasema kwa sauti, Amari akaje na kuuliza kinachoendelea. Nikaanza kukumbuka muvi moja ya kiindi niliangalia kuwa mdada kasababisha vurugu kisha akaanza kujiuliza kwa bibi wake. Na mimi nikamsogelea Amari kisha nikaanza kusema huko nikiwa nalia yani kama vile natafuta machozi kwa nguvu. Hawa naniona kama vile sina akili. Waniambia mimi siendagi na wewe sijui atuendani ila si unanipenda. Amari akacheka kisha akasema, "Nakupenda sana Bishamba. Maneno yale yalipenya vyema kwenye moyo wangu na kujikuta na tabasamu. Maana ni kama Amari alikuwa ananivuruga tu. Kumbe maskini ya Mungu hana time na mimi na ananiona kama sina adhi yake. Maana nilikuwa mshamba kweli kweli, tena mshamba haswa." Baada pale tukaondoka zetu ile tukiwa kwenye gari Amari akawa ananiangalia yani akujua namna gani alikuwa ananivuruga maana ukiangalia macho yake yani ni kama anakuita yani ni mwanaume ila na jicho la please call me ukisema uangalia na lipsi zake yani nilikuwa napata na hisia na kutamani hata ni mkisi tu yani ndio hivyo siwezi na sijui naanzaje Amari akaniuliza tena kwa nilikuwa na waza nini mpaka nilikuwa natamani kila mtu ajue kwa mimi ni mpenzi wake nikaangalia chini na kuanza kujiumauma maana kwa namna ambavyo Amari alikuwa anarudisha feedback ni kama alikuwa ameridhika na namna ambavyo nilikuwa naropoka kumbe kuwa hata anataka nikabaki najiuliza kuwa ni mjibu vipi maana sikujua hata ni kwa nini nilikuwa naona aibu vile nikaanza kujingata ngata na kusema kuwa nilitaka kuarusha roho tu maana watu wana nidharaugi ila wewe ni mzuri Nikaona ni kulinde maana niliambiwa kwa dada wa mjini wanatongozaga wanaume alafu wana wadudu. Jamani, Amari akaanza kucheka. Yaani kila ambacho nilikuwa nakiongea kwa Amari ni kicheko tu. Yaani kila ambacho nilikuwa naongea kwake ilikuwa ni kichekesho. Akacheka kisha akaniambia kuwa akili zako Mungu pekee ndio anaezielewa. Alafu tukifika nyumbani usijitie umbea wa kupika maana unaweza kutengeneza bomu la nyuklia likasambaratisha wote. Akasema Amari na mimi nikacheka kisha nikamuuliza nani atapika. Akaniambia yeye ni chifu kuka. Leo atapika mapishi ya kizungu. Kiukweli hata maana chifu kuka sikuwa naelewa ni nini. Ile leo neno kuka nilikumbuka kule nyumbani kwetu kuna bibiskuti tulikuwa tunanunua. Naamini vilikuwa vinaitwa cookies. Nikajikuta kuwa leo nataka nikajiambia kwamba nataka kutupikia biskuti. Nikajikuta nimeropoka. Tutashiba kweli? Amari aligeuka na kuniangalia kisha akasema, "Kwa nini nimsimshibe? Nikakaa kimya kwa sekunde, kisha nikasema, "Ama kweli matajiri, hata mkila pipi mnashiba. 
Sijui matumbo yenu yakoje. Yaani kule kwetu <laughs> usema unatupikia eti unampigia mtu biskuti. <laughs> Akia Mungu, ujue atalala amekula miogo na siku nzima hataweza kulala. Kwani kuna mtu amesema anapika biskuti. Wewe umesema sijui wewe ni sijui stifu, sijui ni kuka na kule kwetu cookies ni biskuti. Sasa sijui biskuti tutashiba nini jamani. Nikaongea kwa sauti ya kujiamini kabisa. Amara akaniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akaangua kicheko. Yeye alikuwa na drive mpaka nasimamisha gari kwa kucheka. Kisha anasema kuwa yeye ni chief kuka. Haya, sema chief. Akaniambia mimi nikasema chief. Sema kuka. Nami nikasema kuka. Unganisha na useme chief kuka. Nikasema chief kuka. Chief kuka. Chief kuka maana yake ni mpishi na sio kama naenda kuwapikia biskuti. We wa wapi? Akasema Amari na mimi nikadakia. Wakuja. Jamani, Amari alicheka sana kisha akasema hakika ningekana wewe muda mrefu nitaongeza siku za kuishi maana kuishi vituko. Nikadakia kuwa mimi sitaki bana. Utaki nini? Akaniuliza. Sitaki kuolewa na wewe maana matajiri mnakuaga na masimango sana. Kwani mimi nimesema na kuoa? Si umesema sasa hivi kuwa ukikaa na mimi muda mrefu maana yake unataka kunioa. Na mimi nasema kwa mdomo wangu huu Sitaki kuolewa na wewe. Nikasema jamani kwa kujiamini. Amara alicheka sana kisha akasema, "Ni lazima nikuoe, kumbe utaki eh." Sasa mamangu akija na mwambia kuwa anataka kukuoa. Tunataka kumuoa bishamba. Eke wakuja. Sijui ni kwa nini ila nikajikuta moyo unaenda mbio balaa. Sasa tumefika nyumbani Amara akaingia jikoni akawa anapika. Alikuwa ananielekeza mimi hata sielewi na waza tu kwa Amara anataka kuambia wazazi wake kuwa anataka kunioa. Sio tanifukuza mimi na mimi niteseke tena na yale maisha ya kukaa kwa bibi. Mara kusikia geti kubwa linafunguliwa baba na mama yake Amar wako wamerudi kutoka kazini. Ila wamefika ndani na baada ya kuwasanimia nikaona ni mwai Amar maana niliamini kuwa anataka kunioa. Nikawaambia mimi sitaki kuolewa na Amar. Watu wote walishangaa hata huyo Amar mwenyewe. Alafu mimi nikawa najichekesha chekesha kisha nikamfata Amar na kumnongoneza. Nikamwambia nimekuwa hilo Najua huwezi kuambia uzazi wako tena kama unataka kunioa. Jamani, Amar alicheka mno mpaka kapaliwa. Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina wakuja. Mtunzi ni Uska Bartazar, anapatikana kwa simu namba 0657762790. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 0620012 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Basi nikaenda kuchukua chakula nikatenga mezani na baada ya kutenga nikawaambia karibu ni chakula. Amari akadakia, nimepika lakini mimi nikisaidiana na binti wa Kipemba. Na baada ya Amari kusema hivi watu wote wakasogea mezani na kula mara zote, Amari alikuwa anasifia chakula kitamu. Na kusema kweli, siku hizi nimeimprove. Na mwanzo nilikuwa napika uoga. Sasa tukiwa tunakula mama kauliza mboga za majani ziko wapi? Mama alimtuma mtu alete mboga za majani nyumbani. Yamani, Amari aliangua kicheko na alicheka mpaka kila mtu akawa anamwangalia yeye. Na babake aliuliza kwa sauti ya ukali kidogo, ana swali lililoulizwa halichekeshi kabisa. Ila haikumfanya Amari aache kucheka. Nikadakia mimi. Anacheka kwa sababu anajua alichokifanya. Yaani mimi nilikuwa nasafisha mboga Amara kenda kuzimwaga zote. Amara akasimama kisha baada ya muda akarudi na laptop ina dondosha maji. Mama Amara, nilishakwambia huyu mwanao sio mtunzaji. Yaani kwa kuwa ameshona na pesa anafikiri zina ukota tu hizo pesa. Anakuja kupewa yeye. Hii laptop ni milioni moja na nusu. Yeye anakuja kuijaza maji. Akasema babake Amara kwa sauti ya ukali. Sio yeye ni mimi. Samani kama nitakuwa nimekosea ila nilikuwa naisafisha tu, nikasahau kuikausha ila mpaka kesho ninawahakikishia itakuwa imesha kauka. Nikasema Haya mwanangu, ulikuwa unaisafisha vipi? Aliuliza mama yake Amar. Mama aliniambia kuwa kitu chochote kikiwa kichafu, nichukue beseni, niweke maji, kisha niweke sabuni, kisha nikioshe. Sasa kaka Amar aliniambia nimsafishie chumba chake. Nikakuta hiyo TV yake ina mavumbi. Nikimaanisha hiyo laptop. Nikachukua beseni, nikatia maji, kisha nikatia sabuni na kuiloweka. Nikasema, "Jamani watu wote waliangua kicheko. Yaani Amar ndo alikuwa hana hali kabisa." Yaani hicho ndio alichokifanya mpaka kwenye mboga. Alafu nimemkuta ndani ya friji maneno. Hayo aliongezea Amar. Ndani ya friji unafanya nini tena? Akaniuliza mama yake Amar kwa sauti ya mshangao. Nikadakia kuwa 
nilikuwa najisikia joto. Tulisema kuwa kitu kikiwa cha moto kinatakiwa kuweka kwenye friji ili kipoe. Mungu wangu, huyu mtoto nataka kufa. Unadhani nitamwambia nini bibi yako anielewe? Yaani umenitia mashaka kweli. Mwezi huu kisha naomba nikurudishe nyumbani kwa bibi yako. Akasema ule mama na majibu yake kwa kweli siku ya furahia. Yaani mimi nirudi kule kwa bibi yangu kushindia samaki tu awe. Siwezi. Nikawa nawaza nikaanza kulia huku nikiwa namfuata ule mama na ule mama akawa ananishangaa sana kwa analia nini. Mama usinirudishe nyumbani na kwa hidi stingi tena kwenye friji. Sikuwa najua kama ni vibaya, nisamee sana. Nikawa nasema nikiwa nimepiga magoti mbele ya yule mwana mama. Kweli mama. Usinirudishe. Mama, usimrudishe bana. Si unaona anavichangamsha nyumba. Mimi kura yangu inasema kuwa bishamba abaki. Akasema Amari na babake Amari. Akasema kuwa ananiona ni binti mtifu sana. So nifundishwe tu na nisiondolewe. Ikibidi iwe hivyo. Mama akakubali pia nisiondolewe. Kwa kuwa mimi niko nyumbani nitakuwa namfundisha kufanya kazi na mambo madogo madogo. Naomba ni mniamini tu. Alisema Amari na kila mmoja akakubali kutokana na aliloliomba. Nilimshukuru Mungu sana maana nilikuwa na waza mno kuondoka kwenye jumba la kitajiri na mtaani kwetu nimeshamwambia kuwa naenda kwa ndugu yangu Dar es Salaam. Alafu ghafla nirudishwe. Nitaeka wapi sura yangu? Mimi nikawa na waza. Basi maisha kwa anaendelea na Amari akawa anafanya shughuli nyingi na uzuri kwao kuna hadi mashine ya kufulia. Kwa akawa ananielekeza namna ya kuitumia na nikawa naelewa. Na kusukupika nikawa nakaa naye jikoni na yeye ndo alikuwa anapika. Hata siku moja chakula kijawahi kukosolewa kama ni kibaya na akawa ananifundisha na mimi kupika. Angalau nikawa najua jua kupika. Siku moja kulikuwa kuna harusi family friend wao wakasema kwa kila mtu ajiandae ili twende wote kwenye harusi maana walishanichukulia mimi kama mwana familia wao. Na kweli nikaenda nao kwenye sherehe. Hilo jambo halikuwa gumu kabisa kwao. Wao wakajiandaa wakawa wananisubiri. Mimi kila nguo nilokuwa naivaa nikawa naona hainipendezi. Yaani nikashinda na badilisha nguo. Kila saa ama alikuwa anakuja na niita maana nilikuwa nawachelewesha. Nikapata wazo nilikuwa na gauni langu jeupe la solo. Nikalivaa hilo. Na Amal alinunulia viatu vya juu juu vya upe. Nikavaa. Nikawa na bangili nyeupe na kuna siku Amal alinunulia vipodozi. Sasa kulikuwa kuna seti ya lipstick yani rangi zote nikapaka lipstick nyeupe. Nikajiangalia kwenye kioo nikajiona nimependeza kweli. Nilipotoka kila mtu akaangua kicheko maana ni kama kila mmoja alikuwa anasubiri kuniona nitatokaje. Mwanangu. Mwanangu. Akawa anasema mama kana kwamba alitaka kuniambia jambo. Ila kabla hajasema chochote ama alimkatisha na kusema, "Tumeshachelewa sana mama. Naomba twende tu." Basi tukatoka lakini muda wote mama yake na Amari alikuwa anageuka kunitazama. Kwa mawazo yangu nilidhani labda ananishangaa namna nilivyopendeza, kumbe anawaza namna ambavyo nitakuwa kichekesho kwenye shughuli ya watu. Ila Amari alinisifia kila saa kwa nimependeza sana. Bibi, nikawa najiona kama Beyonce, yani kabisa ndo nikazidi kujiamini, kumbe nilikuwa kituko. Tukafika kwenye shughuli mama na mama wakatangulia kushuka. Kisha akafuatia Amari, akaja kunifungulia mlango na mara baada ya kunifungulia mlango akanishika mkono nikiwa naongozana naye yani watu wote walikuwa wanatushangaa hapo mimi sijui hata niwaambie vipi nilikuwa najikuta sijui ni nani yani namna walivyozidi kunishangaa na mimi ndo nilikuwa nazidi kupata sifa yani mara nijichekeshe mara nijishauwe basi tafrani kuna siti nilienda kukaa na Amari akatoka akawa ameenda kusalimiana na watu nikamsikia mdada mmoja anasema mwaneni yule kavaa mavitu meupe kama malaika mtu wa roho Yaani bora hizo nguo zina afadhali ila lipstick do bila shaka atakuwa msukuma huyu Mimi sio msukuma ni mpemba nikageuka na kuwaambia wakaanza kucheka Ni kweli mimi ni malaika mtu wa roho nimekuja kwa tu roho wali wote ambao mnaacha kufuatilia mambo yenu mnataka kufuatilia mambo ya watu Najua mnanionea uivu mimi ni mrembo na sina kitambi waone vile Nikawa naongea kwa na nyosha kidole na mnyoshia mmoja wali wanawake Na wala sina mguu kama kongoro kama wewe hapo nikamnyoshia kidole mwingine Nikaona amekaa kimya kama sio wao. Nikaanza kucheka kimoyo moyo mara Amar akaja. Yaani nikamkalia kwenye bega huku naangalia wale wenye wake wenzangu. Mawazo yangu ni kuwa walikuwa wamemtamani Amar. Sasa nilikuwa na warusha roho. Basi muda ulienda na Amar ni kama hakuwa anafurahia sana kukaa na mimi. Maana mwana mwingine alikuwa ananyanyuka na niache. Sasa mimi na kirere changu nikawa nasimama na mfata. Na mara baada ya kumfata naona kabisa ananikwepa. Kuna mdada alikuja akaniambia kuwa, "Wewe dada na lipstick yako kama unaenda Halloween." 
Mwana kama unashoboka sana kwa Amar, Amar hawezi kukupenda mtu kama wewe. Ana vitu vyake huyo. Akasema ili jisikia vibaya na muda wote Amar akawa anaangalia chini tu bila kusema chochote kile. Amar, huyu ni nani? Akaendelea kuuliza yule dada. Dada wa kazi nyumbani kwetu. Ndio maana ana shobo sana. Maana wa dada wa kazi wakiendaga kwenye nyumba za watu, yeye unajikuta sijui ni kina nani. Kazi yao ni kuwatega tu vijana ili waolewe. Yaani kazi yao ta kuchukua waume wa mbosi wao. Hmm. Kwa nae makini sana maana anaonekana anataka kukudanga huyo. Akaendelea kusema ule dada na Amar alitikisa kichwa. Ilikuwa kama ishara ya kukubali na yale maneno ya ule mdada. I say, nilishuka na asira Allah. Nilimsogelea ule dada kisha nikamvuta wigi likadondoka akabaki na mabutu kama mchawi karaba. Na baada ya hapo nikamtazama kisha nikamwambia, "Mimi ni dada wa kazi, lakini sio malaya." Ni wapi nimesema kuwa namtaka Amari? Dada naomba jibebe na ujishikilie vizuri. Sio kila mtu unayemuona ni wa kumletia mdomo wako. Nitakuvuruga hutoamini. Muone sura kama mwenda wazimu. Angalia kama mdomo kake. Kama kojo la mamba. Nikamwambia yale yote, lakini ni kama vile ule dada alikuwa anataka vurugu. Nikasema hanijui huyu, ila huyu ni mtu nje, maana tusije tukaharibu shughuli ya watu. Nikamsogelea kisha nikamnongoneza kuwa, kama unajiamini, twende nje. Mana humu ndani kuna inzi wengi. Siju alijikuta nani? Si akakubali nikatoka na nje. Mana sikutaka baba na mama wanione nikigombana na yule binti. Haya. Kiswansu na mwenye sura kama kisoda. Niambiwa nashukitaka mana napenda vurugu mwenzio. Nikamwambia hivyo. Unajishibedua kwa Amari siju unataka kutongoze alafu kagoma sasa. Yaani hapa kwangu kama wanavyoniona hafurukuti kabisa. Alisema kwa kujiamini kisha ule dada akaniangalia kisha akanicheka kwa dharau na kusema unajua fika kuwa Amar alikuwa ananifukuzia mimi ni kwamba tu simtaki ila nikimtaka hata sasa hivi na nikimwambia kuwa nimekubali ombi lake we habari yako itakuwa imeisha hapo akasema ule binti kiukweli maneno yake aliniumiza sana maana nilikuwa nampenda sana Amar sasa kumbe naye anampenda mtu mwingine maskini mimi bishamba nikawa nawaza ila nikapata wazo nikaisi labda ule dada ananirusha roho tu ila hana mahusiano na huyo binti nikaanza kujichekesha nikacheka sana kisha nikasema Amari hawezi kuwa na mahusiano na mwanamke aliyepoza kama mlenda wa juzi tena kama wewe unajirusha roho pole wewe pole sana eti pole yangu mimi pole yako wewe hapa hapa Amari haruki ovyo yani nijiwe na kama nijiwe basi nijiwe litakutoa kovu nikasema kisha nikaondoka zangu maana niliona kabisa Nimeshajua udhaifu wangu kuwa nampenda Amar. Sikutaka kubishana naye maana niliogopa asije akasema kitu cha kuniumiza. Yule binti ni kama alipanic maana aliondoka kwa asira sana na kwenda moja kwa moja mpaka alipo Amar. Kisha akamshika mkono na kumleta mpaka nilipo. Kisha akaongea kwa nguvu kuwa nimekukubali mfalme wa moyo wangu. I say Amar alifurahi hatari. Akamkumbatia yule binti na kusema nitakupenda daima Shaima. Hakika wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu. Nilijisikia vibaya sana nikamwangalia Amari kwa asira ila hata hakujali kabisa akawa zake bize na Shaima na mimi hakuwa na mpango kabisa hata kidogo Baadaye tukarudi nyumbani yani sina ramba kabla baba na mama wakaanza kushangaa ila Amari sasa hapo ndo akaisi kwamba nilikuwa nampenda sana ila hakuwa anajali sana maana ameshapata chaguo la moyo wake Nikapoa nikaacha kabisa kuchangamka kabisa maana kila nikimwangalia Amari nilikuwa najikuta Roy na Nyuma maana siku zote nilikuwa naamini kuwa alikuwa ananipenda sana mimi na namna ambavyo alikuwa ananisifia na namna ambavyo alikuwa ananipa kampani. Maisha yakasonga ndani ile nyumba ila niliona chungu maana yule Shaima alikuwa kila siku anakuja, wanakaa pamoja na Amari, wanacheka na kukimbizana na mimi najifanya kama hawanioni. Ila Shaima ni mtoto wa kishua. Kwa hiyo hata akilala hajikutanika kitanda wala kusafisha alipolia. Yaani yeye muda wote ukubize na simu na kwenda kujipakatisha kwa Amari kwa makusudi akitegemea kuwa ananiumiza ila ni kweli nilikuwa naumia na kila kitu nilikuwa na mlaani sana maana amemchukua Amari wangu siku moja Amari alikuja nyumbani akiwa amefungwa bandeji kubwa mguuni kila mtu alishangaa maana alitoka nyumbani mzima akasema anaenda kupanda toyo maana gari yake ilikuwa imesha mafuta niliokupa sana mama akanambia nisifanye kazi yote ile zaidi ya kumwangalia Amari tu na kama kazi atafanye yeye ni kweli mama alikuwa ni mchapakazi sana sio kufanya kazi mwenyewe lilikuwa sio swala kubwa kwake akawa kweli anafanya kazi mwenyewe mimi kazi yangu ilikuwa ni kupika tu na kumsaidia Amari baadhi ya vitu anavyovitaka 
Nikamsikia Amari anaongea kwenye simu, nikaisi alikuwa anaongea na Shaima. Aka anamwambia kuwa anasikia njaa sana. Na siku anasikia upande wa pili alikuwa anajibu nini. Ila walikubaliana kisha wakaagana. Mimi nikakimbia jikoni na kumpikia uji Amari. Wakati naingia na uji Amari ndani kwake na shangaa Shaima anaingia akiwa ameshika kipasi. Kisha kaniambia nikalete sahani. Nikashangaa Amari amepani kikisha akauliza, "Sahani ya nini? Nimekuletea chips kuko baby." Najua unapendaga sana. Sikutaka kununua chakula usichokipenda. Akasema Shaima nikashangaa Amari amechukua kile kikombe cha uji ambacho nimeleta. Kisha akakinywa chote bila kusema chochote kile. Alipomaliza kunywa akasema, "Hivi ndivyo mwanamke anatakiwa awe. Yaani wewe unaenda kuagiza tu. Mwanamke anatakiwa anaingia jikoni mwenyewe na kumpikia mumewe. Hivi Shaima, nikikoa ndio utakuwa tunakula chips kila siku. Nimechoka mimi. Siwezi kuwa na mwanamke asijua majukumu yake." Alisema Amari mimi nikashangaa mama yake Amari anakuja maana ni kama alikuwa anayasikia tunayozungumza. Alipoingia akasema, "Nilikuwa nakustai kwa kuwa mwanangu anakupenda ila wewe sio mke. Yaani unaleta uzungu mpaka kwa mwanaume." <laughs> Mimi ni mama yake Amari. Na unaweza kuniona nafanya usafi hata kusema kwamba mama naomba nikusaidie hamna. Hata choo unachotumia wewe na mwanangu unataka bishamba ndo aje kusafisha. Au mwanangu ndo afanye hivyo. Yaani hatutaki mwanamke kama wewe kwenye familia." maana huna maadili wala adabu. Yaani kazi kufuga makucha na kujifanya uwezi kula ugali. Mimi kama mama sikutaki na kama mwanangu ndo anakupenda, basi ishi na wewe hapa. Maana unatia kichefu chefu. Akasema mama kisha akaondoka zake. Nilijisikia vizuri sana maana Shaima alizidi kujishaua. Si akaanza kujiliza akitegemea mara atambembeleza ila badala yake alimtimua. Nilimfata nje maana alikuwa anajiliza kisha nikamuita ila kutaka hata kugeuka nyuma. Nikaenda nikakaa mbele yake kisha nikamwambia, "Si nilikwambia kuwa Amari ni wangu, sasa kiko wapi? Nenda kajifunze kupika huko." Alinisonya kisha akaondoka zake, mimi nikawa namwangalia tu nikiwa na cheka sina mbavu. Basi kila siku ilikuwa kazi yangu ni kumhudumia Amari, maana ndio kazi ambayo nilikuwa natakiwa kuifanya tu, na mimi nikakubali maana kwanza Amari mwenyewe hapendagi kusaidiwa kila kitu. Na hata kama asingesema nimhudumie, ni lazima ningemhudumia maana ni yeye peke yake na mimi ndo tulikuwa tunabaki nyumbani sana. Siku moja mama yake na Amari alikuwa ananiletea gauni jekundu akaniambia nikajaribishe. Maana kesho yake kuna sehemu tunaenda na nataka nipendeze. Nikajaribisha kisha nikatoka. Maana hapo kumini alikuwa amekaa Amari na mama yake. Ila nilipotoka Amari akawa ananiangalia, yani kwa lile jicho la matamanio kabisa. Ila nikapuuzia maana najua hanipendagi. Kwa hiyo asinivuruge kabisa, maana mimi sina hali kabisa juu yake. Nikavaa ilo gauni pamoja na viatu vilikuwa ni vya cream tena vya juju na pochi ya cream nikavaa mama kaanza kunifundisha namna ya kutembea na viatu virefu maana kwangu ilikuwa ni mtiani mkubwa sana akawa ananielekeza na mimi nafuatilia sasa kuna muda simu ya mama ikaita akainuka kuelekea chumbani ambapo kulikuwa kuna simu yake aliniacha mimi na Amari pale huko mbini mimi nikaendelea zangu kufanya majaribio ya kutembea na viatu Amari alizidi kuniangalia na mimi sikuwa najali kabisa kwa maana niliona kawaida yake ila kwa namna alivyokuwa ananitazama sio mtazamo wa kawaida kabisa maana kila nikikutana na macho nilikuwa najikuta na sisimka sana si mnajua ninavyompenda Amari yani akawa ananivuruga tu Amari akaniita nikamsogelea akaniambia nisogee zaidi na mimi nikasogea umekuwa mrembo sana leo akaniambia ila kwa kuninongoneza yani Amari sijui una shida gani yani <laughs> unatuleta wanawake unatuona waajabu sana Umesha na kusababisha drama huko mtaani. Yaani sitaki tena kumuona ule binti hapa nyumbani kwangu. Maana mwanamke hana adabu wala star. Alafu ndo unasema eti umempenda. Amar, narudia kusema tena. Sitaki mwanamke wa ajabu nyumbani kwangu. Yaani safari hii hautonielewa kabisa. Akawa naongea mama yake Amar ila kwa sauti ya ukali kana kwamba kuna taarifa kasisitiza na ha- hajazifurahisha kabisa. Kuna shida gani kwa ni mama? Si yule mwanamke wako kaenda kunywa pombe huko unaambiwa bili anasema kwa wewe utakuja kulipa eti kama umemwacha ila unatakiwa kumhudumia akasema mama yake Amari Amari ni kama alishangaa kisha akasema sikujua kama Shaima ni mjinga kiasi hiki ndio ujue yani umeleta mwanamke wa ajabu sana kwa sababu tu ya tamaa zako na sijui tu ile mwanamke ulimpendea nini maana sura ya baba umbo kama simba si bora tabishamba wangu anavutia sana kuliko ile ibilisi au ndio ile sauti yake kitapeli likuchanganya Akasema mama yake Amari, "Basi mama nakuahidi hatokaa rudi tena hapa." Na 
nitakuletea chombo. Ini chombo cha uhakika. Na sio kama wa Maslay Queen. Alisema ama alikuwa akiwa ananiangalia ila sikujali sana, maana niliona kama ama anataka kunitapeli kisha aniache kama alivyoniacha mwanzo. Maana nilikuwa naamini ananipenda kumbe anampenda Shaima. Nilienda kulala siku hiyo yani sikupata usingizi kabisa kila dakika nilikuwa nawaza namna ambavyo Amare ananiangalia nikajikuta na cheka cheka usiku kucha yani sijui hata kulipambazuka vipi maana nilishangaa tu kumekucha na sijalala kabisa ila nikakurupuka zangu na kwenda kufanya kazi zangu za kila siku maana saa nne ndio tulikuwa tunatakiwa kuona kwenye hiyo sherehe ambayo mama alikuwa anaiongelea nimemaliza kazi zangu mama akaniambia kuwa nikaoge alafu kuna mtu atakuja kunifanyia makeup Nilikubali kisha nikaenda zangu kuoga mara nikashangaa mlango wangu na gongwa kugeuka ni mdada mrembo huyo akaniambia kwa mama amemwambia aje chumbani kwangu na anifanyie makeup nikakubali na akaanza kunitengeneza nywele kisha kanitengeneza kucha kisha kanipaka hiyo makeup pambe nilikuwa kama mdoli yani baada ya pale akaondoka zake mimi nikatenga gauni langu na viatu vyangu vya juu juu nikawa natoka nimefika huko mimi nikamkuta Amari amepigilia suti yake ya cream ana shiny bala na mama amevaa nyekundu na cream nadhani ndio ilikuwa sare hiyo shughuli ila Amar alikuwa muda wote ananiangalia uko na tabasamu akawa ananiangalia mpaka anafunga macho kana kwamba anavuta hisia sikujali sana Amar siku zote alizokuwa amepata ajali ya miguu huwa anatembea na kile kibaskeli cha walimavu akaniambia kuwa anataka mimi ndo nimuendeshe ingawa alikuwa anaweza kujiendesha mwenyewe nilikubali ila kila dakika akawa anageuka kisha anantazama huku tukawa tumefika kwenye gari. Sasa mimi nikakaa nyuma na Amar, alafu mama na baba wakawa wamekaa mbele. Safari ikaanza kwenda kwenye shughuli tukiwa njiani, ni kama uzalendo ulimshinda Amar, maana alishangaa. Ghafla akavuta mkono wangu akaushika. Nilishtuka sana ila pia nilisisimka mno na ndio akawaka na kwamba ananifanyia kusudi maana akaanza kuupapasa mkono wangu na hapo mimi nilikuwa kimya tu, yani nasisimka ila naogopa. Nilikuwa naogopa sana endapo wazazi wake wakiona ila hata wakuwa wanazingatia kabisa. Bas tumefika baba yake alishuka kwenye gari kisha akamkalisha kwenye kiti chake nikawa namuendesha kuelekea ukumbini. Ila muda wote Amari akawa anacheka kana kwamba amepewa bia ya ofa. Tulipofika nikakaa na Amari sehemu moja mara akaja kijana amekaa pembeni yangu. Nikao na Amari amebadilika na amekuwa kana kwamba amekosa amani kabisa yule kaka akaanza kunisemesha na kuniuliza vi maswali maswali na mimi nikawa namjibu wala sina shida mwisho akaniuliza huyu ni nani ni mtoto wa bosi wangu nikamjibu yule kijana kisha akaniambia kuwa yeye anaitwa Alkam wao kuna jina zuri sana hata mimi naitwa Amar nadhani pia jina langu ni zuri si ndio bishamba akadakia Amar Nikaona ameshaanza kuona wivu, ngoja ni mkomeshe sasa. Nikamwitikia tu kwa jina lako ni zuri ndio, kisha nikamgeukia Alkam na kuendelea kupiga na story. Nikashangaa Amari amenishika mkono tena kwa nguvu mno. Ikabidi nimuulize, "Vipi? Maana alikuwa ananiumiza. Unajisahau sana. Hiyo ndo shida yako mke wangu. Sasa kweli mimi ni mtoto wa bosi wako. Mbona sasa hujamwambia bwana Akram kuwa wewe ndio bosi wa moyo wangu?" Alisema Amari nikamwona Akram akinywea kisha akasema I'm sorry bro nilijua hajaolewa ila niri, nilikuwa najaribu bahati yangu ndio ujue kaolewa tena na mimi akasema Amari kisha akaniangalia na kusema naona bado umenunia mke wangu ila sinisha kuomba msamaa na kuahidi sirudi tena ni shetani tu alinipitia wife akasema Amari nikabaki nimetoa macho maana sikutegemea kama Amari atasema vile nikamwona Alkam kanywea sana maana ni kama hakutegemea kusikia aliyesikia kwa Amari. Shem, msamee mumeo, hakuna binadamu asiyekosea. Akasema Arkam, mimi sikuwa nalo kusema zaidi ya kutoa macho kama pima, maana huyu Akram ambaye alikuwa anataka kunitongoza, ghafla kageuka kuwa shemeji, tena mshauri wa ndoa. Nikaona kabisa life is not fair. Mke wangu, na kuwa pia kwa Mungu sirudi tena. Nilisha kwambia kwa yule dada ni mchawi lakini hautaki kunielewa. Wewe mwenyewe unajua ni namna gani ambavyo nakupenda na kwa namna ambavyo ninakupenda unajua kabisa siwezi kukusaliti. Kwa nini uniamini lakini mama? Alisema Amar, yani mimi nilikuwa kimya maana sikujua hata natakiwa kujibu nini maana ni kama kauli za Amar zilikuwa zinanishangaza sana. Maana sikumbuki kama hata tumeshawahi kuwa wapenzi. Ukiachilia mbali kuwa wanandoa kama anavyosema. 
Hakuna mwanaume asiyemchiti. Yaani hakuna shem. Hakuna kabisa mwanaume ambaye hajawahi kuchiti. Msamee mwenzio na naomba niwatakie maisha mema. Aliendelea kusisitiza kuwa msamaa ndio tiba ya kila kitu kwenye mahusiano. Alcom alikuwa ananikera anavyojifanya bwana ushauri maana najua hata anachokiongea hajui. Amari alimuingiza tu kutokana na uivu wake. Yeye akaamini kabisa na kuniacha wakati nilishaanza kuelewa swaga zake. Maana Hamar alikuwa aeleweki. Yaani toka alipokuwa na Shaima niliacha kabisa kumwamini. Alka akaondoka na kuniacha na mume wangu wa mchongo Amari. Niko na Amari kafurahi sana Alka alivyoondoka. Naisi ameona plani yake imetiki. Kisha akaniangalia kwa sekunde kadhaa na kusema, "Kwa nini umemwambia ule kaka kuamini mtoto wa bosi wako? Ulikuwa unataka nini? Au ndio umekabwa sana na upwiru nini?" Au ndo umechoka kukaa singo ila kuwa makini maana matapeli ni wengi. Mimi nikawa kime na muangalia tu maana hata sikujua natakiwa kumjibu vipi. Bas kuna muda nilisimama nilikuwa nataka kwenda uwani na shangaa akaushika mkono, akanikalisha chini kwa nguvu kisha akasema, "Unaenda wapi?" Mbona unanifuatilia sana lakini? Kwa mimi si ruhusi kusimama niende nikapunge punga pepa uko nje au si ruhusi kwenda kusalimia watu? Haa niambi unataka kwenda kumsalimia nani? Kusalimia watu wangapi? Wengi tu maana hapa si wenyewe unaona palivyojaa watu. Kwa unaenda kwenda kusalimia watu au ndio hivyo tena. Haya kama shida yako ni salamu, anza kunisalimia mimi sasa. Nisalimie sasa hivi maana mpaka muda huu ukifika kurudi nyumbani utakuwa umeshamaliza kusalimia watu wote unaowataka kupitia mimi na usijali nitawafikishia salamu zao zote. Alikuwa juu namna ambavyo nilikuwa najisikia vizuri nikimuona anapata na wivu maana alikuwa anajikutaga sana huyu Amar na nilikuwa natamani sana kuendelea kumtesa maana amenyenyesha sana alipokuwa na yule muindi koko aliyekuwa anaitwa Shaima Una nini lakini wewe mbona mimi siji kukupangia ni nini cha kufanya kwa nini unipangia mimi kiasi hicho Mbona sikuelewa unataka nini kutoka kwangu lakini Amar Wewe unaweza kuanzisha mahusiano muda wote unaotaka ila mimi siwezi na ikitokea mtu kaja na anaonyesha nia na wewe unataka kuniweka mimi kama vile si kitu gani. Unataka mimi nife? Eti. Unamaanisha nini? Ama nisikiliza nikwambie. Wewe pia unaweza kuanzisha mahusiano muda wote unaotaka, ila mimi siwezi. Kwa maana kitokea tu mtu, huo nakaa katikati. Hivi unataka mimi nife nikiwa single? Tena mwenye afya nzuri kabisa. Natamani sana na mimi kuingia kwenye mahusiano. Niliendelea kusema kwa ile ile sauti ya kulalamika. Ama akanishika mkono vizuri kisha akaniambia kwa sauti ya ukali, akasema Niangalie. Na mimi nikageuka macho kumtazama. Nikashangaa kama naishiwa maneno maana ni kama alipatwa na kiugumizi cha ghafla. Akawa anasema, "Nina Nina Nina ila kabla hajasema na nini, mara babake na mamake wakaja mpaka tulipo na kutuambia kuwa turudi nyumbani, maana muda umeenda sana." Ikabidi ama niache kusema alichotaka kuniambia na tukaanza safari ya kurudi nyumbani. Tukiwa njiani muda wote ama alikuwa ameushika mkono wangu. Na hata nilipojaribu kutoa nilishindwa maana alikuwa amenyang'ania haswa. Sikutaka kuleta vurugu yoyote maana tulikuwa na baba pamoja na mama kwenye gari. Tulifika nyumbani Amar akasema nimfuate chumani kwake na mimi sikubisha maana kwa ninavyompenda Amar napata wapi ujasiri wa kumbishia. Nikamfuata nikashangaa na naambia nikaletea maziwa glasi mbili na mimi nikakubali. Nikaa na jikoni na kuandaa maziwa kisha nikaweka kwenye glasi na kuyapeleka chumani kwa Amar kama alivyoniagiza. Jo hapa. Akaniambia kana kwamba ananipa amri na mimi nikaenda aliponiita. Maana alitaka nikae kwenye kitanda chake. Kweli nikakaa nikashangaa na shuka kitandani na kukaa chini kisha akaanza kunivua viatu. Nye, nilise kama naota. Yaani leo Amar ananivua mimi viatu. I say, niliona kama ndoto vile. Nikawa nasikia rais yuelezeka kabisa. Sasa amemaliza kunivua viatu akaniambia, "Nisogeze yale maziwa mpaka alipo." Nikasogeza kama alivyosema. Nikashangaa nachukua kilasi moja na kuanza kunyunyizia maziwa. Kiukweli niliona aibu sana. Ila sikutaka kunywa maziwa maana nilikuwa nasikia vizuri sana anavyonyunyizia yale maziwa. Na alipomaliza kaomba na mimi, mimi nyunyizie kweli nikatii. Nimaliza kumnyuesha, nikanyanyuka na kutaka kuondoka. Nikashangaa ananiuliza unaenda wapi. Naenda kulala bosi mtoto. Nikamjibu ila ni kama hili jibu Amari hakulipenda kabisa akaniita mama Abe kwa nini unaniita bosi ili unitesi au 
Hebu niambie dhamira yako mama yangu. Hivi leo una nini amari? Mbona unafanya mambo yasioeleweka lakini? Nikasema nikashangaa huko nikiwa nimepanic. Kisha kaniangalia kwa sekunde kadhaa akaanza kusema. Unataka kujua ni nani ni si ndio? Basi nikwambie tu kwa mimi nina uivu. Nina uivu sana tena mno bishamba. Nina uivu mkuu na mwanamke ninayempenda kama ninavyokupenda wewe bishamba wangu. Na naomba unielewe na uelewe tu kwamba ninachokifanya ni kuonyesha upendo wangu kwako bishamba na kupenda. Alisema Amar. Nilibaki nimedua, yani sikujua ni mjibu nini. Nikajikuta tu nimetoa macho. Sina cha kusema. Nikawa naona aibu sana. Na Amar mwanzo alikuwa anaongea serious ila alipoona kuwa naona aibu, akaanza kucheka kisha akasema. Naenda kumwambia mama kuwa nampenda bishamba. We usinde kumwambia au nataka nifukuze kazi. Au mama kwa alisha sema kuwa hataki watu wa ajabu na ukienda kumwambia kuwa unanipenda atajua kabisa umeshaanza kufanya tabia mbaya na mimi. Sitaki. Kwamba uje kufanya tabia mbaya bishamba. Hebu naambie hujawahi kuwa na mpenzi. Nilikuwa naye pale mtaani ila siku hiyo akataka eti kunishika kifua changu. Nikakimia ngenda kumwambia bibi yangu. Bibi yangu akamfata akamchamba kweli kakawa watu. Na kuanzia siku hiyo sikuwahi kuwa na mchumba tena. Na pale mtaani wakaka wakawa na niogopa sana na niita kuku wa kisasa. Eti na deka sana na wengine wakawa na niita changu doa. Hivyo nikawa hata sielewi kwa nini wananiita hivyo. Lazima kutakuwa na sababu. Kwa nini wakuite hivyo? Au ulikuwa unakula pesa za watu nini? We, mtaachaje? Yaani mtu ajilete, yani napita hadi na boxa naenda kuuza. Nikasema na Amari yakuwa na cha kufanya zaidi ya kucheka tu. Yaani, maana ni kama maneno yangu yalikuwa yanamchekesha. Basi mapenzi kati yangu mimi na Amari yakapamba moto. Yaani niseme tu, niseme nini nisipewe ila ndio hivyo kwa siri na kuwa na mtu yote ambaye alikuwa anajua kama mimi na Amari tuna mahusiano. Siku moja nilikuwa nimeenda sokoni hapo Amari alishapata nafuu na alikuwa anaweza kutembea japo sio sana. Siku hiyo kulikuwa kuna mgomo wa bajaji maana nilikuwa natafuta usafiri kwa muda mrefu kweli bila mafanikio yoyote. Maana nilikuwa nimeshawasubiri bila mafanikio. Mara ikapita gari na kutaka kutupa lift ila kwa kuwa tulikuwa tumewasubiri sana bila mafanikio yoyote. Nikapanda kwenye ile gari pamoja na kijana wa makamo na mwana mama mmoja wote tulikuwa tulienda njia moja ila mimi nilikuwa na mwisho wa kufika yule mwenye gari akanipeleka mpaka nyumbani maana kumbe alikuwa anaishi karibu na tunapoishi kumbe ama alikuwa ananisubiri aliona ninaposhika kwenye ile gari na alimwona pia yule mwanaume alienileta roho ya wivu ikamtawala umetoka wapi akaniuliza mara baada ya kuingia ndani si sokoni au ni kama nimebeba vitu na mimi nikamuuliza, hakunisemesha, lakini ni kama alikuwa ananiangalia kwa hasira sana. Sikujali sana maana namjua kama ni baba cha mawivu hivi, so nikapatiliza moja kwa moja jikoni na kuanza kuandaa chakula cha jioni. Mara nikashangaa naona message inaingia kwenye simu yangu inasema, "Naomba usile leo na ukimaliza majukumu yako, njoo chumbani kwangu." Ilikuwa inatoka kwa Amari, ila hata sikujibu, nikaendelea na majukumu yangu. Wakati ambao namaliza kupika baba na mama walikuwa wamesharudi. So nikatenga chakula mezani maana hapo kidogo nilikuwa naweza kupika chakula watu wakala. Ila ndio hivyo usinitegemee sana. Muda mwingine na haribu kabisa ila walikuwa wanaelewa kwa upendo mkubwa sana na angalau walikuwa wananipa nafasi ya mimi kujifunza zaidi. Wakati nachenga chakula na Amari akaja mezani ila hakula kabisa. Akawa anakunywa maji tu kama mtu aliyekula pilipili tena pilipili kichaa na chakula hakugusa kabisa. Mimi nilikuwa nataka kula, nikashangaa message inaingia inasema, "Ni kwamba unanidharau au ndio unanifanyia makusudi maana unajua kama mimi nakupenda sana. Tulikubaliana nini mimi na wewe?" Es sile ile kanatoka kwa Amari. Nilipomwangalia nikashangaa kanuna. Kisha akanyanyuka kaenda zake chumani kwake. Alipofika nikashangaa message nyingine inaingia inasema, "Naomba usiniangushe mama, maana nakutegemea sana." Hiyo pia sikuijibu. Baba na mama walimaliza kula nikasafisha huko mimi na mara baada ya kumaliza kusafisha nikaanza kujishauri kama niende au nisiende chumani kwa Amari. Maana ilikuwa inaelekea saa tano usiku. Nikaanza kuwaza kuwa nataka kunifanya nini chumani kwake. Mwisho nikakata shauri la kutokwenda kabisa ila wakati najiuliza nilikuwa karibu na chumba cha Amari. Ila nataka kuondoka tu nikashangaa na vutwa kisha naingiza chumani kwa Amari. Ikabidi nitulie tu maana Amari ndio hivyo nampenda ila maringo tu ndio alikuwa ananisumbua. Amari akaanza kuniangalia kana kwamba anakagua viungo vilivyoko kwenye uso wangu kwa ufasaha mkubwa. Akaniangalia sana kisha akaniambia, "Nakupenda." 
Mimi hapo na unaaibu Debe na mara baada kuniambia kama ananipenda nikashangaa nataka tukaoge wote. Nikamwambia mimi na unaaibu maana kuanzia nazaliwa sijawahi kumchunguliaga mwanaume. Alicheka sana kisha akaniambia kuwa haunichungulii bali unaenda kuoga na mumeo. Nikamwambia pana mimi siwezi. Akasistiza sana ila nikagoma. Hapo nikawa na waza tu kwa Amare anataka nifanye tabia mbaya na wakati mimi sitaki. Nikawa najiambia kuwa nikiwa simuelewi elewi basi nitapiga kelele wazazi wake wa mkute. Sijui hata nilikuwa na waza nini. Basi akaenda kuoga akatoka akiwa amefunga taulo. Nikawa naangalia chini. Mara akavua lile taulo akaanza kujipaka mafuta. Nikafunga macho maana mimi siwezi kumchungulia mtu bana. Kumbe wakati mimi nimefunga macho alikuwa ananifata. Nikawa na hisi kama kuna mtu karibu yangu. Nafungua macho ni Amari kanisogelea. Nilishtuka maana alikuwa kavaa boxer tu. Nikanyanyuka nikaanza kuondoka akanishika na kunikumbatia kwa nguvu. Nikataka kuanza kupiga kelele. Sijui hata nilikuwa na waza nini maana hata hiyo kelele isingeweza kufika sehemu yote ile. Maana kwanza wazazi wake wanalala juu. Maana hiyo nyumba ni gorofa moja. Alafu sisi tuko chini na milango na madirisha yote yalikuwa yamefungwa vizuri. Wakati nataka kupiga kelele nikashangaa nimetulizwa na busu, yani nikajikuta na kuwa mpole. Maana ladha ya lile busu ilitembea mpaka kwenye mishipa ya damu yangu na Amari aliliona hilo kabisa nilivelegea. Akaanza kunifanyia makusudi sasa. Alianza kunibusu kila sehemu ya kiungo cha mwili wangu. Nikajikuta nimelegea ni hata nguvu za kumzuia sikuwa nayo kabisa. Akaanza kunipunguza nguo, yani hata kumzuia nikawa siwezi. Kisha akanibeba akanipeleka bafuni. Mputa mputa. Miguu yangu bado haikuwa vizuri na miguu yake ilikuwa haikuwa vizuri. Nikashangana niogesha kwa hasira ila mimi hata sikuwa naelewa sijui ndo midadi sielewi. Maana kila alichokuwa ananifanya nilikuwa nasikia raha tu. Basi amemaliza kuniogesha akanibeba tena kwa tabu mpaka kitandani na kwanza kunipaka mafuta. Yaani hapo ndo alikuwa ananipotezea mwelekeo kabisa kwa maana nilikuwa sijui na jiu na niko wapi. Akawa ananipaka mafuta alafu ananishika makusudi zile sehemu ambazo anajua hazitanilegeza. Alipoona sina hali akaanza kuniuliza. Yule aliyokuleta na gari ni nani? Mimi hata kuongea siwezi nikawa na hema tu kama generator lilokosa mafuta. Mimi nina wivu mama, siwezagi kushia. Siwezi kabisa kushia nina wivu sana. Naomba uniambie yule kijana ni nani. Nilikuwa kimya tu nikiwa na waweseka kwa utamu nilikuwa ananipa. Sasa akawa ananikera kwa maswali yake anataka mimi nijibu nini jamani aliviona siongei akazidisha utundu mwisho nikajikuta tumeshazama kule ama alishangaa sana kunikuta bikra maana damu zilikuwa zimetapaka kwenye mashuka na nilipona damu nilijikuta na shtuka sana na kuanza kulia ama alinisogelea na kuanza kunibembeleza ila alipokuwa ananibembeleza ndo kama alikuwa ananipandisha mizuka ya kulia nikawa analia huko nasema umenitoa kizazi amari umenitoa kizazi jamani Amari aliangua kicheko kisha akaniuliza, "Eti mama, nimefanya nini? Umenitoa kizazi?" Nikawa nasema huko nalia, na Amari hakuwa na mbavu. Maana amani kwake. Nataka kunilazimishia kisanani chake kije kwangu. Akaja jikoni nilikuwa nafanya usafi kisha akaniambia ni muandalie matunda. Nikamjibu sawa subiri kuna kazi na malizia. Kisha nitakuandalia. Si akaanza kuwaka. Mimi ndo malkia wa hii nyumba na mwanangu ndio atakuwa mrithi. Tena sasa hivi Naomba kabisa kama unaona kabisa huwezi kuishi kwenye hii nyumba ondoka. Nitamshauri mume wangu atafute mdada wa kazi mwingine. Alisema Shaima, nikamwangalia kisha nikaanza kucheka na kumwambia kuwa wewe ni Malkia. Kweli? Hivi wewe ni Malkia au ni Mkia? Maana upo nyuma nyuma kama makalio ya nyani. Badala ukae kistaarabu unaanza kujifanya mjuaji kwenye jiji la watu. Sasa ni hivi, mimi naweza nikafanya amari ya ondoke au Simuoni tena na ukabaki na hicho cheti cha ndoa kisichokuwa na mume maana mwanaume mwenyewe anakuone kinyama mpaka anaogopa kulala na wewe sabadala kukaa kwa password unaleta mdomo mrefu nitakuvuruga hautoamini nikasema nikashangaa anapiga simu kisha anaanza kujiliza amari udada wa kazi amenitukana na kunipiga na ninaambia atamuua mtoto sijui atalijibiwa nini nikashangaa kakata simu kisha akaondoka chumbani kwake kwa hasira Nikajua fika ameshavuruga huyu na Amari. Nikaanza kucheka kimoyo moyo maana siku zote mwenye kiranga haambiwi pole. Jioni nikashangaa nimeingia gari la Amari pamoja na gari lingine. Lilikuwa la kifahari. Ila ndio hivyo mimi sijua gaina ya magari. Akashuka kijana ila sikumuona. 
alikuwa amevaa t-shirt na jeans na mwili wake ulikuwa umejengeka vyema kwa mazoezi. Siku mzingatia nikajua ni mgeni tu wa familia. Siku mjali sana nikashangaa mara ananipigia simu nikampokea. Akaniambia nipeleke Matunda Garden ya mgeni ila yeye ni mwandalie maziwa. Nikaanza harakati za kuandaa nilivyoambiwa ni viandae na amari sasa garden ili kwa ipo nyuma ya nyumba na mara nyingi tunapitiaga mlango wa nyuma kwenda garden. Sasa mimi nikawa napita huo huo mlango kupeleka nilivyoagizwa na wakati huo nilikuwa nimevibeba kwenye tray. Wakati nafika mlangoni saa ngapi nisipamiane na mtu kumwangalia vizuri ndio yule mgeni. Nilikuwa nimemwagia maziwa na yalikuwa ya moto ila ni kama hakuyasikia akadua alikuwa ananishangaa tena kwa ananiangalia kwa jicho la mahaba kabisa kana kwamba amenitamani samani samani sana naomba nikakuletea nguo badilishe nikasema ile yule mgeni akaniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akasema it's okay usijali mrembo kisha kaingia ndani la wakati anaingia ndani ni kama alikuwa anaijua ile nyumba vizuri mpaka nikamshangaa ila sikujali maana kama familia imemwamini mimi ni nani ni mtilie mashaka nikarudi jikoni na kuwa na upa vitu ambavyo nilikuwa nimeagizwa kisha nikatoka navyo na kuvitenga ila nilimkuta Amari amekaa peke yake wakati ambao nilikuwa nataka niondoke nikashangaa na nishika mkono kisha na nikisi kwenye mkono nikajivuta maana niliogopa endapo mtu yote akituona na hali ya kuwa Amari tayari ni mume wa mtu akaja yule kijana handsome nilimpalamia pale mlangoni wakati wao nilikuwa naingia zangu ndani nikashangaa na niita ikabidi nigeuke kumsikiliza unaitwa nani binti Bishamba akatabasamu kisha akataka nikakae nao pamoja. Sikutaka maana niliona kukaa na Amari karibu ni kujiletea matatizo tu. Mara geti likafunguliwa akaingia mtu akiwa na pikipiki. Akapake pikipiki kisha akachukua boxi ambalo alikuwa amekuja nalo, akalipeleka mpaka alipo Amari na yule kijana. Sikujali kabisa ile yule mgeni alikuja akanishika mkono kisha akaniambia anaomba nikae tule. Ikabidi nitii ila wakati nakaa nilishangaa Shaima na yeye anakuja. Sijui hata ni nani alimuita ama alibadilika akawa na hasira. Sijui hata ni za nini. Wow, Adil, za London. Nilikumisi sana shemlangu. Akasema Shaima mara baada ya kufika tulipo na hapo ndipo nikajua kuwa mgeni alikuwa anaitwa Adil na niliposikia habari za London ndio nikajua kuwa alikuwa ni kaka yake na Amar. Wow, Shem, kumbe bado mwamba kakushikilia ila sio siri na kupenda sana maana alikuwa ananiambia habari nyingi sana kuhusu wewe ila mmenifanyia ukatili wa kutokunialika kwenye harusi yenu akasema adili na wakati wote amara alikuwa amenunua na balaa na akanitazama ilikuwa ghafla sana na si unajua kuwa ndugu yako anapenda mambo ya siri sana sio atakutaka kabisa mambo mengi na kama unavyojua kuwa tunakaribia kupata mtoto akasema shaima nikaona kama uvumilivu wa kukaa pale umenishinda na amari pia uvumilivu ni kama vile ulimshinda akasimama na kusema kuwa anasikia baridi. Hakutaka kusimama mwenyewe, akaniita na kusema kuwa nikamwandalie vifaa vyake vya mazoezi. Kiukweli sikutaka kuongozana na Amari kabisa. Nikawa nawaangalia kwa awamu, Shaima na Adil ili nione kama nitapata mbinu ya kubaki nao. Sikutaka kuongozana na Amari. Kuangalia lile boxi lililoletwa na yule dereva Toyo, nikaona likitu la duara. Kwa mawazo yangu nikajua ni chapati, ila chapati ya kitajiri, maana sijawahi kuiona. Chapati jamani Shaima alicheka na Amari ni kama alishindwa kuigiza na Adil naye alicheka maana kama yeye hakusikia vizuri basi Amari akarudi na kuketi kisha akasema haya tueni hiyo chapati kwenye boxi tule chapati gani tena au vipi nataka nione jamani hamuoni kama hii ni favorite my favorite pizza alisema Adili ni pizza kwako ila kwa dada yetu ni chapati. Akadakia Shaima, "Kiukweli hata sikujisikia vibaya na nilijua dhahiri kwa Shaima anataka nijisikie vibaya." So alivyosema vile nikaanza kucheka mpaka kila mmoja akaanza kunitazama mimi na kutaka kujua kuwa anacheka nini. Kikwetu kitu chochote kikiwa kimepikwa na unga wa ngano, alafu kikawa duara, tunahitaji chapati. Msikute mnanicheka hamjui. Hilo sijui pizza sijui ni chapati ya kizungu. Nikasema na kila mtu akaanza kucheka. Saa ngapi Adila sinishike mkono akiwa anacheka? Kisha akaanza kuniangalia na kusema, "You are too funny. I hope I'll be close to you so that I can know you better." Yamani, Amara alimkata jicho la mwanaukome ila Adil hakuona. Nikaona kajasho chembamba kanamtoka 
maana mimi na Shema sote tulikuwa tunamwangalia amari kwa mawivu. Shem, hivi una mchumba? Aliuliza Shaima. Swali gani lile la kuniuliza mbele ya mtoto mzuri bana? Kama ni mwanamke basi leo ndo nimemuona mwanamke wa ndoto zangu. Si ndio bibi ya bishamba. Au tayari una mpenzi nini? Alisema adili na mimi nikajikuta naangalia chini kwa aibu. Ni kama Amari alikuwa anasubiri reaction yangu ili aone nitakachojibu. Sina. Nikasema, bingo. Sasa mimi niko single na yuko single kwa maana tutaweza a wote tukao tukapeana tuka company ili tutengeneze mahusiano na kimahusiano chetu cha uongo na kweli si ndio bibi akasema adili hapo nikaona mahiri anashusha glasi za ya maji kana kwamba hajenya maji mwaka mzima na kana kwamba mtu alitelekeza jangwani bila maji wala chakula yani mimi kwanza napendaga mwanaume mrefu aliyojazia jazia kama wewe Kombi lako kwangu ni amri. Haya niambie tunaanza saa ngapi kwa na mahusiano? Maana muda mchache mno. Nikasema na Adil alicheka sana, maana ni kama alikuwa hajategemea kama mimi nitajibu vile. Au tuanze sasa hivi maana umeshanitamanisha tayari. So umesema muda ni mchache. So tuite mashe, tufunge ndoa, unizali haraka haraka. Akasema Adil la kama alikuwa anatania, ila Amari alikuwa amebadilika kabisa na kuwa na changia lolote lile na alikuwa kimya sana kama kwamba hayupo pale. Mi utaniweza lakini maana mwanzo sijazoea lami. Kule kwetu Pemba tunatembeaga peku na tukifika kwenye lami tunavua viatu. Nikasema, jamani hadi lalicheka sana kisha akasema, "Nina mazungumzo na wewe baada ya hawa penda nao kuondoka au unaonaje? Aku utabaki mwenyewe nishakujua unataka kunitongoza wewe?" Nikasema hadi alikuwa anacheka tu kisha akasema, "Kwani ningekutongoza kuna shida?" Hamna hata shida wewe nitongoze. Huo unaniletea kila siku chapati za kizongo. Maana zinaonekana ni tamu sana. Adili alicheka kisha akatoa ile pizza kwenye boksi na kila mtu akawa anajichukulia kipande chake. Sio siri, ili nishinda. Sio ni kwa sababu usikuwa nimezuia kuila au ni vipi, ila nilishindwa kabisa kula. Sikutaka kuonekana mshamba nikabeba kipande changu na kusingizia nimeshiba. So nikaenda kula. Nitaenda kukiweka ndani nitakula usiku. Kisha nikaondoka zangu. Adili ni kama alitaka nibaki tendele kupiga story ila sikutaka nikaondoka moja kwa moja mpaka ukumbini na kutenga chakula maana hata baba na mama walikuwa hawajarudi wakapiga simu kuwa watarudi usiku sana kwa hiyo tusiwasubiri na tule tukao tumekaa mezani tunakula ila macho ya Amari yalikuwa hapo kwangu Adili akanisogelea kisha akaniambia nimekuja kukupa kampani mrembo ili tabasamu hivi bro sio umesema utarudi ndani ya miaka mitano mbona haijafika na umerudi mapema Aliuliza Amari, "Nilitegemei wa hivyo ila Mungu akutaka sasa ningekaa miaka hiyo mitano, huyu mrembo ningemwona wapi?" Akawa anasema adili, na ni kama alikuwa anatania, ila Amari alipanic. Kisha akaanza kusema kwa ukali, "Ni bora ungebaki huko huko kaka. Si hata kwa nini umekuja? Yaani umekuja kuharibu mambo yangu tu." Akasema Amari na kisha akanyanyuka akaelekea chumbani kwake na kutuacha wote tukiwa katika hali ya mshangao. Mara ikaingia message kwenye simu yangu kutoka kwa Amari ili kwa inasema naomba uende ukalale nilishangaa kwa nini anilazimishe kwenda kulala na wakati atasikuwa na usingizi nikaendelea kupiga story na mgeni pamoja na Shaima yani Shaima akawa shogangu kwa muda na alikuwa anapambana sana kutaka mimi na Adili tu kwenye mahusiano na Adili alikuwa anaonekana karidhika ila mimi sikuwa tayari kabisa yani niwe kwenye mahusiano na mtu ambaye ni kaka wa exi wangu si nitakuwa najitafutia laana tu hapo nikawa nawaza Masaa kapita toka Amari aondoke chumbani, sijui alijua nitamtii, alivyosema nikalale, akatoka akanikuta bado nipo ukumbini, alinikata jicho akaenda kwenye friji, kisha akachukua maji ya kanywa, akaenda zake chumbani kwake. Alipofika nikashangaa message inaingia tena kutoka kwa Amari. Mbona unanidharau sana? Si nimekwambia ukalale, bado umekaa hapo unaongea na wajinga wenzio, naongea kwa mara ya mwisho nenda kalale, kabla siyafanye kitu ambacho naamini hautokipenda. Nikaona isiwe shida kwani kulala kuna maliza muda gani. Kwa hiyo nikaacha, nikaanza kulala kama alivyotaka. Nikamwacha Shaima na Adili wakiwa wanaendelea kupiga story. Chumbani kwangu huwa kuna bafu na nilikuwa na isi joto. Kwa hiyo nikaona nilijimwagia maji kidogo kisha ndo nilale. Basi kweli nikaingia bafuni ila wakati natoka na shanga na mkuta Amari ameka kitandani, alikuwa ananisubiri. Unafanya nini chumbani kwangu Amari? Nikamuuliza ila hata kujibu na badala yake akawa ananitazama kwa jicho la matamanio. 
na hisi ni kwa sababu ya vile ambavyo nilikuwa nimevaa akasimama taratibu na kunifuata kisha akasema Sijui ni kwa nini nachanganyikiwa sana juu yako naomba leo nilale hapa unakichia wewe yani unakichia kabisa ulale na mimi wakati una mke wako unataka nionekane mimi nataka mume wa mtu na kuomba kistarabu tu nenda ukalale na mkeo maana yani ni kweli ulikuwa umechanganyikiwa kiasi yani usingeweza kumua shaima lakini kwa sasa kapambani na mke wako maana mimi siwezi kwa namna yoyote ile kuwa na wewe maana nilisha hapa katika maisha yangu kuwa sitokaa niwe na mahusiano na mume wa mtu lakini mimi nakupenda sana bishamba na mimi nahisi nimeshaanza kumpenda mtu mwingine kwa hiyo nenda kalinde ndoa yako maana kuna kitu unaweza kupata kutoka kwangu kwa maana umeshaanza kumpenda adili najua unataka kunikomoa lakini huwezi kumpenda mwanaume ambaye umemwona siku moja najua haumpendi ila unanikomoa bishamba na kuomba usifanye hivyo utaniangamiza siwezi kuishi na shaima nataka ni kuoe naomba ni ruhusu kwenye hilo wewe mbona upo kwenye uko ueleweki haya niambie sababu ya kumua shaima na sababu ya kuja kunisumbua mimi ni nini maana ni mchana tu uliwaambia watu kuwa unanipenda sana alafu usiku ukaenda kuwa mwanamke mwingine alafu bado unataka niendelee yani unaendelea kunisumbua kati mimi nimeamua ku move on na nimeamua kukusahau amari kwa nini utaki kunielewa kwa nini kunipa amani na wakati maamuzi ya ndoa umechukua mwenyewe nikasema na amari akawa kimya kwa sekunde kisha kaniambia sijamua shaima kwa mapenzi bali ilibidi ni muoe mama maana sikuwa na namna nyingine zaidi ya kumoa hapo ndipo unaponichanganya na hainihusu naomba chana na mimi maana na kuchukia mno na sitaki kuona tena unanikaribia nikasema kisha nataka nikawa nataka kutoka unaenda wapi sasa na kuachia chumba maana najua uwezi kuniacha nilale kwa amani nikasema na amari nikaona kwa unyonge anatoka ila alipofika mlangoni akageuka na kunitazama kwa unyonge kisha akaondoka zake siku hiyo ilipita na asubuhi nilipoamka nikakuta watu wameshaenda kazini na nyumba ilikuwa na adili tu maana hata Shaima naye alienda clinic na Amari alienda kazini baba na mama sikujua kama walirudi saa ngapi na wameondoka saa ngapi nikamkuta adili anafanya usafi nilishangaa ila sikutaka kumbuguzi nikamwacha afanye usafi maana alitaka mwenyewe alipomaliza akanifuata jikoni maana nilienda kuandaa chai Hivyo unaweza kunipa story kidogo kuhusu wewe. Mimi naitwa Bishamba au umesahau jina langu. Na kwa nini uitwe Bishamba? Kwamba mamako alikuwa anapenda kulima ama wapi? Kwanza mamangu ni mvivu sana. Yaani nilipoa jina la bibi yangu mzaa mama ndo alikuwa anaitwa Bishamba. Hata sijui linamaanisha nini ila bibi yangu anapenda sana kula kama mimi. Inawezekana hata maana Bishamba ni mtu anayependa kula. Nikasema na adili akaanza kucheka. Kisha akasema. <coughs> kwa hiyo baada kukuita Bishamba naweza kukuita kitumbo tante. Kwa maana si ushibagi. Ewa, naona hilo jina limekaa vizuri Mr. Adili. Yaani wewe niite kitumbo tante binti wa usha wa, ushi, wa haushibagi. Nikasema jamani Adili alicheka sana kisha akasema Sawa kitumbo tante bintu wa ushibagi. Tukajikuta wote tunacheka. Siku hiyo tulishinda tunapiga story na Adili. Alikuwa mchangamfu sana na akaanza kuniambia maisha yake yalivyokuwa wakati uko nje ya nchi. Akaanza pia kunisimulia kuhusu maisha yake ya mahusiano. Tulijikuta tumezuiana mno ndani ya muda mfupi. Tukajikuta ni tumekuwa marafiki mno kana kwamba tulikuwa tunafahamiana kwa muda mrefu. Angalau nikawa najisikia vizuri kila nikiongea na Adili maana amari ana nilazimisha niwe mpenzi wake na Shaima ana kisirani. Kwa angalau Adili alikuwa ananielewa na tunapiga story za kufurahishana. Siku hiyo sikushika simu kabisa na nikawa napiga zangu story na Adili. Kumbe ama alikapiga mpaka basi. Sijui ndio akapanic maana nashangaa saa saba gari inaingia. Kuangalia ni gari ya amali. Hata sikujali na wakati huo nilikuwa nimekaa kwenye gari na Adili. Tulikuwa tunapiga zetu story na Adili alikuwa ni mchangamfu sana. Alikuwa ananipa kampani nzuri kwangu. Nikashangaa mara amekuja mpaka nilipo kisha akasema kwa sauti ya ukali sana. Kwa nini upokei simu? Bro, mbona unaongea kwa ukali sana? Unaongea na mkeo au yani unaongea kwa hivyo uko na mwanamke ambaye ni mke wako afa amekusaliti? Alimjibu Adil. Nikashangaa mara anaenda kumkuida kaka yake kisha akamwambia kwa sauti ya ukali. Hayakuhusu. Huyu huyu 
huyu ni ila kabla hajasema ni nini toka sikia sauti nyuma yetu ikisema usiseme tu huyo ni sawa na mdogo wako alikuwa shaima nikamshangaa amari akamkata jicho la chuki kisha akaingia zake ndani huyu ana shida gani mbona kama na wivu na wewe sana au mlishoi kuwa na mahusiano aliniuliza adili kwa sauti ya wasiwasi amna tujui kuwa na mahusiano ila ni kwamba amenizuia sana na nataka niwe namfuata kila anachokisema si kwa kuwa naniona mimi ni mdogo sio ananioniaga tu nikasema adili akacheka kisha akasema wa kuonea utakuwa wewe na wakati ulivyo na maneno mengi unaweza ukamsema mtu mpaka akafa akasema adili na mimi nikajikuta na cheka kisha wala hatakuwa na chochote nikaingia ndani mambo mengine akaendelea wala sikutaka kabisa kushika simu maana nilijua amari hata kwa kanitumia message za kutosha na nilikuwa nimeshachoka vitisho vyake Shaima alikana sisi kidogo kisha akaingia zake ndani nje nikabaki mimi na adili na hata wazazi waliporudi wakatukuta nje wakasema na wao wanataka kulia pale pale nje nikaleta chakula na adili akasimama pamoja na mimi kisha akawa ananisaidia kutenga chakula tumekula hapo mama na baba wakashangaa hawamuoni amari na mkewe wakaniomba nikawaite ila adili alinyanyuka yeye kisha akasema kuwa anaenda kuwaita na baada dakika chache alikuja na Shaima ila Amar alidai kuwa ameshakula kwa hiyo hana njaa wazazi wake wakuridhika wakawa nataka walau waje wasalimie mama akanyanyuka na yeye na kwenda kumuita Amar kweli alitoka alikuwa hakuwa na raha kabisa kisha akawasalimia wazazi wake na muda huo akawa nataka kuondoka babake akamwambia hata ale kidogo akakaa na kuanza kula wakati wote macho yake yalikuwa kwangu na kwa adili ila adili ni kama alikuwa hamzingatii maana sijui ni kwa kuwa alikuwa anamuona ni mume wa mtu kumbe lo karibu wetu unamuumiza sana amari adili alikuwa bizi sana na mimi mpaka baba yake akamuuliza mbona unamsumbua sana mwanangu wa mwisho amna baka kutoa vyombo ila adili akaniwahi akawa anataka kutoa vyombo na mimi nikashangaa amari kaamka kisha akaniambia ka vyombo leo tutatoa sisi ikabidi nikae kweli wakaondoa vyombo adili na amari sijui baada ya kuviondoa wakaenda kabisa kuviosha kwa sababu hawakurudi baba na mama nao wakaenda kupumzika nikabaki mimi na Shaima adili anaonekana anakupenda embo acha kuwa malaye na utulie naye na uniachie na ndoa yangu maana haina amani kwa sababu yako mbona kama unanisingizia jamani kwao namaanisha kama mimi ni malaye ni naye haribu ndoa yako au sasa nikwambie kitu kimoja najua unanionia wivu na mnaka kwa wawili walivyodata kwangu na wewe unaamini mimi sio mzuri. Ni kweli inawezekana sina uzuri wowote ule ila mwenzio nina bahati na wewe naye muita mumeo hebu tafuta namna ya kumnogesha ili asije kwangu. Maana mimi mwenyewe ananikera kila siku anataka kulala na mimi na wakati anamke. Itakuwa hujui kumpa vizuri wewe. Sasa badala ya kuniona wivu nitafute nikufundishe namna ya kumnogesha mumeo ili asije kwangu tena. Maana mimi simtaki na wala sijawahi kutamani kuwa na mume wa mtu. Kwa hiyo jichunguze. Nikaendelea kusema kisha nikanyanyuka na kumwacha Shaima bado nje akiwa ananiangalia. Nikapita huko mbele nikakuta kama Adli na Amari wanagombana ila sikujali kwa kuwa hawakuwa ameniona nikapetiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwangu. Sindo niseme nishike simu I say nilikuta SMS 34 na Mr. Columns na moja zote kutoka kwa Amari. Nikaona ndio maana alikuja na hasira. Mbona kama Amari bado ananipenda sana? Sasa kwa nini alioa? Na kuna kitu kipo nyuma ya pazia ambacho hatukijui kuhusu Amari na Shaima ila wanakaribia kupata mtoto. <laughs> Natakiwa niache kuasa kabisa kuhusu Amari, ni waze maisha yangu. Nikawa na waza, basi siku hiyo ilipita na kesho yake ilikuwa ni Jumamosi. Asubuhi na amke ile nashika simu nikashangana na message kutoka kwa Adili inasema nimeshaandaa kila kitu mama na usiwaze kuhusu kufanya usafi nyumba tayari inavutia sasa utakapotoka hakikisha umependeza tutoke maana hapa ndani hatutakaa kwa amani ni mwenye sikutaka kukaa karibu na amari sasa so, nikaingia bafuni na kuvaa kipindi hichi nilikuwa najua kuvaa na navaa kweli kweli nikatupia zangu baadaye nikatoka nilipofika huko mimi nikamguta Amal anaangalia TV aliponiona alinifuata na kuniuliza kwa sauti ya ukali unaenda wapi ila hata sikumjibu nikawa natoka zangu maana sikutaka kabisa kuzoza na Adli ananisubiri akanifungulia mlango wa gari na mimi kwa mashauzi nikaingia kisha auto katoka zetu nikashangaa na nipeleka kwenye hoteli moja kubwa sasa si nitotoka tunatakiwa kupanda lifti shoga yenu sijawahi kupanda lifti hata siku moja ile lifti naanza kupanda saa ngapi nisianze kupiga kelele sijui hata nilikuwa na waza nini nikamkumbatia adili kwa nguvu ila yeye hakuwa na mbavu alikuwa anacheka sana 
maana ni dhahiri alijua kuwa sijawahi kupanda lift ila alikuwa anacheka kwa namna ambayo nilikuwa na wasiwasi yani nimefika kwenye hiyo floor ambayo tulikuwa tunatakiwa kwenda mimi nimeloa jasho Adila alikuwa anacheka tu mbona ulikuwa unaogopa vile kwa zile ni nini maana nilikuwa naona kama kumetokea tetemeko alafu wewe unacheka <laughs> ndio nilizidisha kumvunja mbavu Adili maana alicheka sana kisha akasema <laughs> na changanyikiwaga sana nikistetemeko na ndio maana nimecheka cheka vile akasema adili na mimi nikajikuta na cheka kisha akasema ile sio tetemeko bana lift na unatakiwa upande kila siku ili uzoe maana tutakuwa tunakuja same kama hizi mara kwa mara kwa ujifunze kuzoea awe mi spandi tena bana yani wakati ule nusu nijikojolee mi spandi tena bana yani wakati ule nusu nijikojolee kwani hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo tetemeko leno Nikasema na Adili akacheka sana kisha akasema sio tetemeko ni lift. Basi tukashinda na Adili alikuwa anaonyesha dhahiri kuwa alikuwa amevutiwa na mimi. Tukashinda wote mpaka jioni sasa wakati tunarudi tukakuta wazazi wako tayari wamesharudi. Nikashangaa Adili ananishika mkono nikawa staki la linalazimisha kunishika mkono. Nikaenda naye mpaka kwa wazazi wake maana walikuwa kumbini pamoja na Amari na mkewe Shaima. Vipi mbona umemshika binti yangu mkono? Alisema baba kama utanipa baraka zenu wewe na mama naomba ni moe bishamba akasema adili na sisi wote tukao macho yametotoka maana hata mimi sikutegemea nikabaki nimedua maana hatukupanga kabisa na adili kama tukija nyumbani hata sema hivyo kwa anataka kunioa sijui hata aliwaza nini ila nikojikuta na shindwa hata kujitetea maana ni kama nilishtukizwa wao nilikuwa natamani sana bishamba ingia kwenye familia yetu maana ni binti mzuri na ana tabia nzuri na ana maadili mema. Yaani siku zote mimi na baba yako tulikuwa tukisema kuwa mwanamme atakaye muua bishamba hata kwa mebahatika sana na tukatamani kijana wetu mmoja aweze kumuoa. Kwa hiyo adili sisi kama wazazi wako hatuna shida kabisa na maamuzi yako na kama binti mwenyewe amekubali sisi hatuna shida na tunaamini mpaka utakuja kusema mpaka unavyokuja kusema maana yake mmeshakubaliana. Alisema mama adili Shango za pale zilinifanya nizidi kuchanganyikiwa lakini kaanza kujiuliza nimeshawaikuwa na mahusiano na Amari sasa iwapo atajua kuwa nilishawahi kuwa na Amari na anataka kuolewa na ndugu yake mwingine si wataniona kama malaya nikawa nawaza lakini wakati huo sikupata jibu lolote Amari alivyomkorofi niko anamwaza sana lakini mwisho siku Amari akavunja ukimya hivi ni kweli bishamba amekubali au bro ndio namlazimisha eti kipenzi Unasemaje kuhusu hili? Aliniuliza Adili. Mimi sina tatizo, maamuzi ni yako. Nikajibu hivyo Adili alifurahi sana lakini Amari alishusha pumzi ndefu kisha akawa ananiangalia kwa hasira mpaka nikajikuta naanza kuogopa, maana sikujua nini cha kufanya. Maongezi ya wazazi yakaendelea wote walifurahi na walitaka wapeleke posa kwa bibi yangu na ndio iwe mapema iwezekanavyo tusije tukafanya dhambi. Baada ya mazungumzo kila mmoja katawanyika na kuna chumbani ila nafika chumbani amara akaingia ni kama anataka kunikomoa au anataka kuniumiza lakini nimesha kuambia kuwa nitakuwa mke wa pili kwa nini utaki mama unaenda kuelewa na kakaangu ni kwamba umepania kunitesa au unaona nikifa ni raha yako alianza kulalamika amali na mimi hata kumjibu chochote zaidi nilitaka aondoke ndani kwangu so ni nitakuwa shemeji yako naomba utoke chumbani kwangu na uniheshimu kama mke mtarajiwa wa kaka yako Nikasema na kushangaa Amari akacheka sana, yani alicheka mno. <laughs> Eti shemeji, labda niwe nimekufa ndo nitakuruhusu wewe uolewe na kaka yangu. La sivyo, bora tukose wote. Alisema hivyo kisha akaondoka. Kiukweli sikutegemea kabisa, palipopambazuka nikashangaa wazazi wa Adili na Amari wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutoa posa nyumbani kwa bibi yangu. Walisema wameshaongea naye kwenye simu. Yaani huyu kaja juzi tu hata tabia zake atuzijui vizuri na nataka aende akamoe mtoto wa watu mtu kaishi nje huko sijui inakuwaje hii ndio ambayo namnaioisha sana imekuwa ghafla mno alikuwa anaropoka amari mbona wewe ulituletea mke bila hata taarifa hebu tuambie ulimshirikisha nani ulipoenda kuoa ulimshirikisha nani hebu muache mwenzako aoe kwanza anatakiwa kuwa kisheria kabisa amefata taratibu zote sio kama wewe aliongea mama amari na wakati wa amari alikuwa ameendelea tu kukasirika hawakujali wakaanza safari zao mimi huko nilikuwa nipo sina ili wala lile nilikuwa sijalala nikawa na chati na adili nikawa naisi kama mlango wa chumani kwangu unagongwa lakini sikutaka kufuatilia sana 
nikawa naendelea taratibu zilifanyika na mwisho wa siku tukatolewa pemba kwa maana mamake na amari alishauri harusi ifanyike Dar es Salaam kwa maana kwao kuna mazingira mazuri tulikodishia hoteli mimi na bibi tukalala vyumba vyetu na wageni ambao tulikuwa tumetoka nao pemba nikiwa naendelea kuchati na adili nikawa naisi mlango na gongo wa chumani kwangu sikutaka kutoka niliamini ni bibi kuna kitu anataka kuniambia nilimpigia simu na kumuuliza lakini alisema sio yeye nilisi ni fikra zangu tu nikaendelea kuongea na simu hapo dili alikuwa anaendelea kuchati na mimi wakati tunaendelea ghafla nikasikia tena kuna mtu anagonga ikabidi nimuombe adili akati simu ili niende kuangalia ni nani anayegonga adili alisema atakuwa ni muhudumu tu kwa nienda kutokuwa na haja ya kukata simu kweli sikukata nilipofika pale nikafungua mlango alikuwa ni amari hakutaka maongezi mengi akachukua simu akaitupa huko akaanza kunikisi kwa fujo hapo adili akasikia kila kitu maana simu haikukatwa na kupenda sana bishamba sijui ni kwa nini najiona kabisa siwezi kuishi bila wewe naomba umwache kaka yangu uwe na mimi na kama ni shai manaenda kumwacha leo leo ili uwe na mimi akaanza kulalamika amali mara simu ikaanza kuita ya kwake alikuwa anapiga alikuwa adili yani aliangalia kwa hasira kisha akasonya na kukata simu ila bado iliendelea kuita akaamua kuizima wakati tunaenda kupambana kuikata simu mimi nikaitaka niikembele simu kwa maana niliamini mtu pekee anaweza kunisaidia kwa wakati huo ni adili nikaendelea kupambana lakini nilishindikana mwisho wa siku amari alinibaka natamani ubebe mimba yangu ili usiwe na kaka yangu au na unaje kitendo ambacho nimekifanya siwairishe ndoa ili tuangalie kama utakuwa na ujauzito ili ni kuwe mimi au ndo unanichukia kiasi cha mpaka utamani hata niwe na niwe na wewe kama mume wako alisema amari na mimi nikawa nalia tu maana nilikuwa najiona kana kwamba nina laana maana ni kitu gani hichi huyu amari ananifanyia siku moja kabla ya kuolewa na kaka yake amari alikaa pale chumani mpaka karibu na asubuhi wakati wote nilikuwa nalia tu maana siku hata na uwezo wa kufanya chochote nilikuwa tayari nimeshabaki tena na mwanaume ambaye anatakiwa kuwa shemeji yangu sikuwa na namna niliendelea kukaa hapo hapo palipofambazuka zaidi amari alitoka Nikiwa nimeendelea kukaa rudi tena na kuanza kuniuliza. Kwa nini ulitaka iwe siri bishamba? Huenda wakati huu ungekuwa unajiandaa kwa ajili yangu na sio kaka yangu. Akasema Amari akiwa kana kwamba amechanganyikiwa. Kwamba unaona mimi ndio mwenye makosa si ndio? Aniambie ni nani alimsaliti mwenzake kati yangu mimi na wewe. Hata kama ingekuwa siri, basi singekuwa ya milele siku moja kuna mtu angejua kuhusu kupenda na kwetu, lakini ukaona kama na kuchelewesha ukaenda kuoa. Sasa unataka mimi nisiolewe wakati wote tayari ni mume wa mtu namba useme hivyo bishamba haujui ni yali gani naipitia nilikuwa sina chaguo mama zaidi ya kumoa bish kumoa shaina sikuwa na chaguo lolote lile na sikutaka kumsikiliza nilibaki kimya aliendelea kuniambia naomba niamini maana mimi nakupenda na naomba sana usikubali kuolewa na kaka yangu please akisema amari kwa sauti ya kulalamika na kuna kwamba alikuwa anajizuia kulia sikutaka kumsikiliza basi nilikana kujitafakari alikuwa ameshaondoka kidogo mlango ukagongwa nikaenda kufungua ili kwa tayari ni asubuhi sana na mara baada ya kufungua kaingia bibi yangu akanambia nijiandae anakuja kunichukua niende saloni so natakiwa nijiandae nikakubali nikaingia bafuni na kujimwagia maji kisha nikatoka na wakati natoka gari lilikuwa tayari limeshafika safari ikaanza ya kwenda saloni nilienda saloni nikapambwa na kupendeza kweli kweli tulifika na ndio ikafanyika lakini kwenye harusi amari sikumuona kabisa. Niliendelea kujibaraguza ili wote walio pale waone nina furaha, lakini ukweli ni kwamba sikuwa na furaha kabisa. Maisha aliendelea sherehe iliisha na matokeo yake tukaenda hotelini, hoteli ambayo tulikuwa tumepangiwa kwa ajili ya honeymoon. Nilikuwa najibaraguza, najaribu kumtenga sana ili mume wangu adili asiweze kupata kile ambacho ninatakiwa kupata. Nilikuwa najiuliza, tayari nimeshalala na mdogo wake sasa hivi tena niwe na yeye itakuwaje nilijizuia lakini mwisho wa siku nikashindwa kabisa ilibidi tu nifanye maamuzi maamuzi ambayo ilibidi nimwambie adili tuachane nilimwangalia adili kisha ikabidi nimwambie hivyo naomba tuachane adili alishtuka sana nilipomwambia tuachane alibaki kadua na kunitazama kana kwamba haelewi ni nini nasema akaniuliza tena kwa mshangao unasema nini Mbona sikuelewi? 
Mimi naona tuachane tu maana baadaye yanaweza kutokea makubwa. Naona bora mimi na wewe kila mtu awe na maisha yake. Umechanganyikiwa wewe. Na kama ulikuwa unitaki si ungesema mapema kabla tujafika kote huko. Kwa nini umesubiri mpaka ndoa ndo uje useme? Hebu mke wangu naomba nipe sababu zinazokuingiza kuingia kilini mpaka ukaanza kuamua jambo kama hilo. Nilishindwa nimwambie nini? Nikaanza kulia. Nikawaza sana lakini mwisho wa siku nikakosa jibu. Ikabidi nijibaraguze kama vile nimepandisha mashetani. Nikaanza kujikakamaza, nikaanza kujinyonga nyonga kisa naanza kuongea kwa sauti. Muache mke wangu. Muache mke wangu kwa nini umekubali kumuoa mke wangu? Si tuna watoto lazima tuwalee. Adili alibidi anisogele kwa karibu ili asikie ile maneno ninayoongea. Aliogopa sana. Alitoa macho kama mjusi amebanda na mlango. Nilivoona amezidi kuogopa, nikajibaraguza kwamba nimeshakaa sawa. Niliamka na kujifanya naanza kumuuliza. Adili mume wangu, shida nini? Akaniangalia kisha akanionyesha vidole viwili kisha akasema, "Hizi ngapi?" Nikamwambia ni mbili. Akanionyesha kiatu na kuniuliza, "Hiki nini?" Nikamjibu ni kiatu. Akaanza kumlaani shetani ufululizo bila kujua kuwa nilikuwa namuigizia ili kufunga mada ya swali aloniuliza. Mke wangu umeniogopesha sana. Yaani mpaka nikajua anaenda kukupoteza. Yaani hebu niambie unaendeleaje? Adili akasema na mimi nikamjibu niko sawa na tukaanza kutaniana. Akataka twende tukaoge na mimi sikutaka kabisa. Ila kila dakika alikuwa anantazama kwa makini sana kana kwamba haamini kama niko sawa. Nikao nachekea moyoni hapo nimeshamaliza kuigiza movi yangu na Adili ameshaingia mkenge. Tumetoka kuoga kikweli siko na haja kuendelea kumbania bania kama ni kweli utaujua hapo baadaye. Haki yake acha nimpe tu. Acha na mimi nijilie vitu vyangu kwani bei gani? Tulipomaliza Adili alikuwa na furaha sana. Yaani kila dakika alikuwa ananisifia. Mara mimi mtamu, mara nipenda sana. Mambo ni kama hayo. Mwisho akanambia kuwa anataka twende tukamoni ya Mari maana ametoka kupewa taarifa Amari ameanza kunywa pombe sana. Ni siku tatu mfululizo alikuwa na kunywa pombe mpaka amelazwa na hali yake sio nzuri kwa maana pombe imemzidia mwilini. Tukaanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda hospitali na wakati huo ilikuwa saa 5 asubuhi. Adili akaita gari na mara baada ya kuita gari ikaja na kuanza safari ya kwenda hospitali. Ila wakati wote nilikuwa na hofu sana, yani nikawa na waza Amari akiniona atafanya nini. Nilikuwa hata naogopa kumuona Amari ila ndio siwezi kuonyesha maana Hakuna anijua lolote kati yangu mimi na Omari. So nikasema siingi kumuona watu wataanza kujiuliza na kunisi vibaya. Nikawa nawaza. Basi tukaenda mpaka tukafika hospitali na tulipofika hospitali ni zile hospitali private unaingia muda wote. Tulipofika tulimuona Amari amelala. Adili kutaka kumuamsha kwa hiyo tukataka tuondoke. Tukasubiri nje mpaka tukapoamka. Ile tunaondoka tukasikia sauti bishamba Ikabidi mimi na Adili tugeuke kumtazama. Tulivogeuka tukashangaa akaanza kulia. Alilia sana kiasi kwamba Adili akaona huruma akamfuata kaka mdogo wake na kumbembeleza. Alimwacha akalia mpaka alipomwona yuko sawa kisha akamwambia, "Sema ulichokuwa nataka kusema. Mimi nikakaa kwa nakusikiliza na nakuahidi nitakusaidia." Amari akainua macho yake na kunitazama na Adili naye akanitazama. Nikajikuta natetemeka na moyo na nienda mbio. Naomba bishamba atoke nje nataka kunikwambie kitu na kuomba kaka. Tubaki wawili tu. Amari alisema ni kiukweli niliposikia hivyo nikajikuta na panic. Mimi siwezi kutoka. Nikasema lakini nikao na adili kanikata jicho mpaka nikajikuta natoka nje mwenyewe. Niliwaacha lakini nilibaki bado niko ndani niko nje najifikiria Amari atasema vipi. Wakati niko pale alikuja mama yake Amari pamoja na Shaima. Mama yake Amari alinifurahia sana kuniona. Shaima hali ile ilikuwa na muudhi, alionyesha chuki yake waziwazi, lakini hakuwa na niusu. Tukakaa pale mama pamoja na Shaima alitaka kuingia nani, lakini nikawaambia, "Amari ameomba aongee na Adili, kwa ni vizuri tukasubiri nje. Wakakubali na tutabaki nje." Baada ya story simu ya mama ilipigwa na akatoka kwa napemeni kwa ajili ya kuongea simu. Shaima alinisogelea, "Hivi unataka nini kwa maisha yangu?" "Hivi, wewe si umeolewa na mwanaume mzuri." Kwa nini uko na mume alikuwa anataka kuchepuka na mdogo wake na mume wako? Dada embo jishikirie. Tena umtafute kungu ya kueleze namna ya kukaa na mume ili ujue namna ya kumnogesha Amari. Maana inaonekana wewe mambo huyajui. Unajua tu kutoa maneno machafu kwa wanawake ambaye hana hata shida na wewe. Badala umtafute mtu au namna mbinu za kumnogesha mume wako mpaka asiwe na muda kufikiria mwanamke mwingine, 
wewe unaona njia nzuri ni kubishana maneno na mimi ukiona mwanaume anahangaika na mwanamke wake yupo basi ujue mwanamke wake hana akili kama ulivyo wewe sikiliza nikwambie naomba utulie mwanamke tulia kabisa maana huna akili na unajua kabisa kuanzia mwanzo kuwa sikuwahi kumtaka amari tafadhali na ujue tena siwezi kuwa na amari hata duniani tukibaki mimi na yeye siwezi sawa mke mwenza jishikilie niliongea maneno yake nikasimama maana niliona kama ananivuruga tu nikatoka na baada ya pale alitoka adili alikuwa spidi akanishika mkono na kutaka kuondoka alinivuta mkuku mkuku sikuweza kumbishia mama alipokuja kutaka kutuzuia adili akataka kusikia lolote alinishika spidi na tukaanza kuondoka tulifika mpaka hotelini na pale pale adili akaniambia kwamba anataka tuondoke tuende mkoa mwingine nilipomuuliza kwa nini akanambia hawezi kukaa mkoa mmoja pamoja na amari hawezi kukaa mkoa ambao wanatumia hewa moja pamoja na amari Sikutaka kukata baada ya pale tukaanza kujiandaa kidogo tukasikia mlango wa hoteli kwetu unagongwa tukaenda kuangalia ilikuwa ni nani nilishtuka na kutetemeka na hapo nikawa nimejipanga alikuwa ni mama pamoja na Amal mama moja kwa moja akaanza kuniambia naomba uniambie kitu gani umefanya kwa ndugu wili maana unaelekea kunitenganisha na wanangu mimi siwezi kukubali kuona wanangu wanatengana tena kisa wewe niambie kabisa nini ambacho umewafanya nilianza kupata naufu nikaanza kutetemeka na hapo kila mmoja akawa ananiangalia namna ambavyo alikuwa ananiangalia ndio nikazidi kupata hofu zaidi maana nilijua lazima amari atakuwa tayari amesha kinukisha nikawa tayari niko kimya mama akawa ananiangalia niliangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha wakati akatoa ni sehemu tukazungumze kafika mpaka pale swali lilikuwa ni lile lile mama alihitaji nimwambie nimewafanya nini watoto wake maana mpaka kaka wawili wanagombana kwa ajili yangu alitaka kujua nimewapa nini mpaka wanakuwa vicha kiasi chote hicho naomba msimamo wako kuhusu hawa wanangu maana naona wote siwaelewi na sitamani kuona watoto wangu sitaki kuona kabisa wanaendelea kugombana sitaki kabisa napambana kwa ajili ya kuwapatanisha nikiwa nimekaa kimya sijui ni sema nini Amar aliropoka. Mimi ndo mwenye makosa. Mimi ndo nilianza kumpenda Bishamba. Nilianza kumpenda yeye. Naomba Bishamba uambie kila kitu kwamba tulikuwa tuna mahusiano ya siri. Naomba uwaambie kila kitu kwamba nilikuja kukubaka siku moja kabla ya harusi. Uwaambie, uwaambie kabisa. Ni kweli nimekusaliti, lakini mimi nakupenda. Watu wote walikuwa wanaitazama, kana kwamba walikuwa wanataka kusikia nitajibu nini. Ila kiukweli sikuwa najibu kabisa maana najua niliyosababisha nikainuka kisha nikasema kuwa mimi simtaki yoyote yule na ninaenda kuanza maisha yangu mipeke yangu sitaki msaada wala huruma ya mtu hivyo na muomba adili anipe talaka yangu adili aliniangalia kisha akanisogelea na kusema kama sitaki nikamwangalia kisha nikasema utake usitake mimi na ondoka zangu maana siwezi kuendelea kwenye ile ana ambayo nimeianzisha nikasema kisha nikaanza kutoka na kuondoka kwenye ile nyuma maana niliona kama kuendelea kukaa pale ni matatizo tu na amari alitaka kunizuia ila sikutaka mtu yote yule anisogelee hata kidogo nikaanza kuondoka wakati naondoka sikuwa najua hata naenda wapi moja kwa moja nilifikiria naenda kwa bibi yangu nilienda pao kwa bibi nikamwambia kuwa nimeachika bibi yangu akutaka kuamini moja kwa moja alipiga nyumbani kwa mama yake na amari mama yake na amari akasema mimi sijaacho na mume wangu na mume wangu ananipenda sana ila ajui kilichoniondoa maana mume wangu bado ananisubiri. Bibi yangu akaanza kunifokea na kutaka nirudi nyumbani kwa mume wangu. Nikawa sina namna na yote ni kwa sababu alikuwa anaogopa aibu za mtaani. Nikajiandaa na kutoka. Nikarudi bandarini nikapanda meli nisijui naenda wapi. Nilipofika Dar es Salaam nikakaa pale bandarini. Ilipofika saa 4 usiku siji chochote kile alikuja kijana mwenye umri wa miaka 27 au 28 hivi. Akanifuata kisha akawa ananikagua kisha akasema Sista naomba buku basi alafu nitakupa pa kulala. Nilishangaa kwa nini anasema vile maana alikuwa na sauti kama hawa vuta bangi. Kweli nikampa hiyo buku na mara baada ya kumpa kaniambia twende. Nikaanza kuogopa maana hata sikuwa najua anataka kunipeleka wapi. Mimi sio mlugaluga. Luga. Ushanipa changu tena nikakupe chako. Alinipeleka mpaka sehemu ambapo sikujua. Iligongwa hodi mlango kafunguliwa. Akatoka mdada mwenye rika kama miaka 25 hivi. Wao lule, niambie mtu wangu Ulisema unataka mdada wa mwanao. Huyu hapo nimekuletia sister yangu kabisa. Mkagoe. 
Akasema yule kijana na hapo ndipo nilipojua anaitwa Lule. Kweli binti yule alinipokea vizuri na akaishi na mimi vizuri kama ndugu yake. Mtoto wake alikuwa na nidhamu, alikuwa na binti wa miaka minne. Tuliishi na vizuri na alinizuia vizuri sana. Ilikuwa nafikia tua alikuwa anataka kukaa na mimi na sio mama yake. Maisha yalizidi kwenda siku moja nilikuwa nimekaa yule baba alipiga simu alisema nisipike chakula cha usiku hata kuja na chipsi tule kwa ajili ya usiku. Kweli nikafanya kazi zote na siku ilipofika alikuja na mifuko mitatu ya chipsi. Dada yule alishangaa nilipozina chipsi zile nikaanza kusikia kichefuchefu na nilipojaribu kula pale pale nikaanza kutapika. Alishtuka na kuamua kunipeleka hospitali. Tukaenda mpaka pharmacy. Nikachukua kipimo cha mimba na akanielekeza nikaenda kupima Mungu wangu. Kupima ikakutaimo. Dada yule alinifuata kwa upendo na kuniuliza, "Mimba ni ya nani?" Sikuweza kujibu nikawa nalia tu maana nilikuwa hata sijui nitamsimulia nini anielewe. Maana nilikuwa najua na mchafu tena ambaye sina haya kabisa. Na umo niambi mimba ni ya nani? Na mimi naahidi kukusaidia maana nimeishi na wewe vizuri sana. Aliendelea kunibembeleza yule dada. Nilimuelezea kila kitu lakini mwisho wa siku nikawa namwambia sielewi mimba ni ya nani kwa maana siku moja kabla ya ndoa nilibakwa na mdogo wake na mume wangu na hata baada ya ndoa niliweza kushiriki tena na mume wangu na yule alinielewa akanionea huruma sana akakaa na mimi akanilia kwa uzazi vizuri kabisa siku ilipofika aliniambia kwamba baba wa mtoto wake anataka kumuoa na anaishi nje ya nchi kwa hiyo aliniambia anaondoka Alinambia nyumba ile inayokuwa amelipia kodi mwaka mzima. Kwa niache nikae pale, akanipa na shilingi milioni moja kwa ajili ya kufanya biashara. Ili furahi sana. Lakini mimi sikuwa na akili ya biashara. Nikawa naendelea kuitumia ile ile kidogo kidogo. Siku moja yule kaka ambaye ndo alinitafutia kazi za ndani pale ninapoishi, alikuja kunitembelea akaniambia kuwa anatakiwa nipate kazi, nisikae kindezi. Ila kazi ambayo alinambia kuwa ananitafutia ni ya viwandani. Na nilikuwa nalipwa 1400 kwa wiki. Nilikubali kabisa ila sikuwa najua mwanangu nitamweka wapi na zile pesa nilizochiwa ilikuwa imebaki laki nne nikawa nimeiweka kama sehemu nitakapoanza kuanza biashara itakuwa mtaji Nikamtafutia mwanangu mlezi ambaye nilikuwa namwacha nienda kazini nikirudi jioni na mfata nilifanya ile kazi takriban mwaka mzima siku moja mwanangu aliumwa kama unavijua gharama za matibabu nikajikuta nimemtibu mwanangu kwa hela yote iliyokuwa ndani na baada ya pale kodi ilisha nilitakiwa kutoka nikapata wazo la kuuza vitu vyote vya ndani nikaenda kutafuta chumba cha shilingi 30000 keko magulumbasi nilipata na nikaanza biashara wazo likanijia kuuza vitu vya kuku maana kule ni uswaini sana maisha yakaanza na kutokana na ucheshi na uchangamfu wangu kweli nikawa nauza mpaka nilizoeleka pale mtaani wakawa wananiita mazagazaga ya mpemba maana nilikuwa napenda sana kusema kuwa mimi ni mpemba Maisha alienda hatimaye mwanangu akawa anakuwa na nilikuwa nimemuita Adam. Sikutaka kuchosha akili yangu na kumba mtoto wangu majina magumu. Kweli maisha alienda na mwanangu alifikisha miaka minne na akawa anacheza. Siku moja nilishangaa mwanangu Adam analetwa na mwanaume akiwa ameshikwa mkono. Kwanza siku moja yule mwanaume maana nilikuwa nikubiza na shughuli zangu. Lakini walipofika karibu nikasikia naitwa Bishamba. Nilishtuka sana maana hiyo sauti ni sauti ambayo nilishawahi kuisikia miaka kadhaa. Mama, yule babangu ile safiri nimempata. Huyu si ndo babangu? Akawa anasema mwanangu wada na wakati wote mimi nilikuwa nimetoa macho tu na wala hata sikuweza kujibu chochote. Na yule ambaye alikuwa amemshika mwanangu mkono alikuwa ni adili. Nilienda kumnyang'anya mtoto wangu. Aligoma akataka kuzungumza na mimi sikutaka. Nilivyoona kile na kuwa nyingi sikutaka watu washangae. Nilimchukua na kupeleka sehemu ambayo nilikuwa tunaweza kuongea vizuri. Nikifika pale nikaanza kumuuliza, "Umemtoa wapi mwanangu? Na unataka nini kwenye maisha yangu?" Adili. Nikasema na mara baada ya kutafuta sehemu ya ambayo niliona iko vizuri. Alinisogelea na kunikumbatia kisha akaniambia, "Unajua bado ni mke wangu, na sio mke wangu tu tayari wewe ni mama wa watoto wangu." Nilishangaa na piga magoti kisha akatoa kikaratasi ambacho alikuwa amekifunga funga kama pete na kusema, "Will you marry me?" Watu waliokuwa pale wakashangaa, wakashangilia na mimi nikajikuta naona aibu sana ana tulikuwa mbele za watu na watu wakawa wananilazimisha nikubali nilikubali ili kuaridhisha watu tu na adili alifurahi sana kila mimi sikuwa na mpango naye hata kidogo maana nilishakata tamaa kuhusu familia yao na sikutaka kuwa na yeyote yule adili alipata moyo kwa kiasi alifurahi baada ya pale 
alinichukua kwenye gari. Ilikuwa ni kama saa 11 akanilazimisha nipande kwenye gari pamoja na mwanangu. Mwanangu alishakubali sana na akaanza kulia kuwa anataka kwenda kwa baba yake. Tukaanza safari. Hapo nilikuwa nimeacha biashara yangu kwa mtu ambaye hata sina uhakika kwa maana nilijua tunaenda tu kidogo kuongea na adili alafu tunarudi. Tukaenda mpaka kwenye nyumba moja maeneo ya masaki ilikuwa ni nyumba ya hadhi maana hata nje kulikuwa kuna swimming pool na parking na alikuwa anaishi room mbili ambazo zote ni master pamoja na sebule na jiko. Ilikuwa ni nyumba nzuri yenye vyombo vya thamani sana ila pembeni ya TV kulikuwa kuna picha yetu ya harusi. Mimi na Adili mwanangu alifuata ile picha na kuishika na kuja naye. Mama huyu kafana na wewe? Nilimuitikia sikutaka mambo mengi maana mwanangu namjua. Akiuliza swali moja ukijibu anakuja na lingine. Adili alimfuata mwanangu Adam kisha akasema, "Yule ni mama yako na mimi ni baba yako." Sawa mwanangu. Kwanza sasa hivi utakuwa unaishi hapa. Mwanangu alishangilia sana maisha yale kwa maana tulipokuwa tunaishi yalikuwa ni maisha ya kuungaunga tu. Nani ya mda mchache alikuwa ameshapazoea. Muda wote mimi nilikuwa kimya tu na sikuwa najua hata natakiwa kufanya nini. Maana niliona kama kila kitu kimekuwa ghafla sana tofauti na nilivyofikiria. Yaani kila kitu nilikuwa bado sijielewi. Adili alienda kumbembeleza mtoto mpaka akalala kisha akaenda kumlaza. Mimi nilikuwa nimekaa tu. Adili alianza kunisogelea taratibu kwenye lile kochi nilikuwa nimekaa. Adili alisimama akanisogelea. Taratibu akanishika mkono nikageuka nikamtazama kisha akaanza kulegea legea macho yakaanza kumtoka aliomba nimsamee aliniomba sana kabla sijamjibu mlango ukaanza kugongwa kwa fujo adili akasimama na kwenda kuangalia ni nani aliyekuwa anagonga alifika mpaka pale akafungua nikamwona adili kana kwamba anataka kumtoa yule mtu alikuwa ni binti ila kutaka au chochote alikuwa amelewa akafosi kuingia nani Umeshindwa hata kuja kwenye harusi ya mdogo wako. Kaka gani wewe? Yaani mimi nimejiremba na nikawa nakusubiri sana alafu ujaja. Nikaona bora nikufate maana moyo wangu unateseka sana adili. Hivyo ni mwanamke gani mjinga aliyekuacha na bado unampenda? Si unipende mimi? Aliongea mdada yule aliyokuwa anaitwa Shamimu kwa sauti ya kilevi. Naomba usimuite mke wangu mjinga. Shamimu, nampenda sana. Na naomba kabisa utuache. Hizo pombe zinakusumbua. Akachukua glasi ya maji akamwagia na Shamimu ni kama pombe ilianza kupungua. Akaanza kunitazama. Naomba muache adili wangu nampenda sana. Akawa anaendelea mwisho wa siku adili alifunga mlango. Shamimu akaanza kulia ile sauti yake ya kilevi. Hakuondoka pale nje. Mimi kama mwanamke nikajisikia vibaya sana maana alikuwa anamlilia sana adili. Na adili ni kama hakuwa na muda vizuri. Tuliendelea pale lakini safari wakati tumepata utulivu mlango uligongwa kwa nguvu sana ikabidi adili aende kufungua hasa kilichomfanya ende ni sauti aliyosikia kwamba usipofungua mlango tunauvunja ilibidi aende na alipofungua alikuwa ni mwenyekiti wa mtaa ule shamimu ikabidi aeleze kila kitu shamimu kitu pekee alichokuwa nakisema nampenda adili mwambieni mwambieni amuache yeye mwanamke adili alipoulizwa ilibidi aseme yote na mwisho siku akaonekana ni mlevi ambaye amekuja kutusumbua ilibidi wa mtoe na wakatumba radhi mwisho wa siku adili akafunga mlango na kurudi kukaa sikuwa nimempajibu lolote lile naomba tuianze maisha yetu pamoja naomba kubali niwe mumeo kwa mara nyingine alisema na mimi wakati wote nilikuwa kimya maana bado sikuwa najua hata nimjibu nini alinisogelea na hapotoka nilipolala na adili mara ya mwisho sikuwa hata kukutana na mwanaume mwingine yote kimwili takriban miaka minne alivuzidi kunisogelea mili yetu ilizidi kukutana kiukweli aliamsha vitu ambavyo sikuweza kuvizuia hatimaye tukazama kule nilipokuja kushtuka asubuhi na adili alikuwa anaoga na hapo kujiangalia nipo kama nilivyozaliwa kabisa sio siri nilijikona nilijikutani na aibu sana maana mtu hata sijapima naye nimelala naye ama kweli upwiru sio kitu kizuri Adili alitoka kuoga akanikuta nimeshaamka kikweli alikuwa na furaha sana na mimi. Akanambia ni janeni kanywe chai maana kijana wetu yupo anatusubiri ukumbini na amemwekea katuni. Huyu vipi? Nani kamwambia kama Adam ni kijana wake? Nikao najisemea bado kimoyo moyo ndo nilikuwa natamani sana tukapime DNA ili niweze kujua mtoto wangu babake ni nani. Nikanyanyuka nikaenda kuoga na Adili alikuwa ananiangalia kwa macho ya matamanio sana. Anakuwa anataka kunila tena. Sikumpa nafasi 
nikatoka nikaenda kule chai na mara baada ya chai Adili akaniambia kwa anataka twende mbali mimi na yeye pamoja na kijana wetu. Kwa nini? Kwa sababu utaki kukaa hapa. Utamwogopa Amari au? Nikasema. Nikashangaa uso umebadilika na kaanza kuongea kwa hasira. Unampenda sana Amari eh? Sasa kwa nini ulikubali kuelewa na mimi? Mbona mimi nilikuwa nakupenda sana tu bishamba? Niambie Amari ana kitu gani ambacho mimi sina? Na istoshi jana ndio alikuwa anamuoa mwanamke wa ndoto yake. Lakini we bado unamuongelea. Embo niambie una nini lakini? Alisema adili. Ikabidi nipoe tu na umbe wote ukanisha ila nilitamani sana twende kwa ajili ya dini yeye. Kweli ndoto yangu ilikuwa iko hivyo. Adili alikubali kwa maana sikutaka kumpambikizia mtu mtoto ambaye sio wake. Tulienda kupima na mtoto akakuta asilimia tisini ni mtoto wa adili. Sasa sijui hizo kumi zilienda kwa amari ila haiko ni uso. Basi tukaanza maisha yetu na amari hakuwa na muda tena na mimi. Akawa anapambana na ndoa yake na wazazi wa adili walipokuja kujua kwa tumekubaliana kuishi tena na adili walifurahi sana. Na hatimaye maisha yetu mapya yakaanza. <tune>